கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது எப்பொழுது வசனத்தை சொல்ல ஆரம்பித்தாலும் ஆமேன் சொல்லக்கூடாது வசனத்தை சொல்லி முடிக்கணும் ஆமேன் ஹலெல்லூயா இப்ப சந்தோஷமா சொல்ல போற கரங்களை உயர்த்தி சொல்ல போற எல்லாரும் கரங்களை நல்லா அறக்கையெல்லாம் வேண்டாம் முழு கைய சந்தோஷமா நல்ல மேல இன்னும் மேல இன்னும் நல்லா அவசரமா ஹலெல்லூயா கரங்களை உயர்த்தனவங்க சொல்லுங்க கர்த்தர் நல்லவ அவர் கிருபை என்று கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுப்பது எங்களுடைய பெரிய பாக்கியம் கர்த்தர் இந்த நாளை முன்குறித்திருக்கிறதுக்காக தெய்வத்திற்கு நான் நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறேன் இந்த நாளிலும் எங்களை அன்போடு கூட எங்களை அழைத்த அன்பு அண்ணன் ஆஸ்பான் ஜபதுரை அண்ணனுக்காக நான் நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறேன் எத்தனை பெரிய ஊழியத்தை கர்த்தர் அண்ணனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நாங்கள் வியந்ததுண்டு ஜபதுரை அங்கிள் இந்த தலைமுறையின் எழுத்தாணி அவருடைய புஸ்தகங்களை எங்கள் வீட்டில் எல்லா பக்கமும் இருக்கும் எங்க திரும்பினாலும் அந்த அப்போ எனக்கு சின்ன வயசுல எங்க அம்மா இதை தான் வாசிச்சு கத்து கொடுத்திருக்கிறாங்க நிறைய வசனங்களை நாங்கள் கற்றிருக்கிறோம் நான் வியந்ததுண்டு இக்காலத்துல ஒரு எழுத்தாணியாக எழும்பாத மக்கள் இருக்கிறார்களே எல்லாம் மீடியால வந்துட்டோம் எல்லாருமே பட் எழுத்துக்கோளாக இருந்தவர் அங்கிள் மறக்கவே முடியாது இந்த புத்தகங்கள் இது வெறும் புத்தகங்கள் அல்ல வாழ்க்கையின் வரலாறு கர்த்தர் அவர்கள் மூலமாக செய்து வருகிற ஊழியத்திற்கு நான் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறேன் தோல் கொடுக்கிற தோழர்களுக்கும் உடன் இருக்கிற அன்பு சபை மக்களுக்கும் இயேசுவின் நாமத்தில் எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக நாங்கள் வணக்கங்களையும் வாழ்த்துதலையும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வாதத்தையும் கூறுகிறோம் காட் பிளஸ் யூ அமே லூயா கர்த்தர் எனக்கு அழகான ஒரு மனைவியையும் அருமையான மூன்று பிள்ளைகளையும் கொடுத்திருக்கிறார் என்னுடைய பேர் மூன்று பிள்ளைகள் குடும்பமா வந்துதான் ஊழியத்தை நிறைவேற்றணும் எங்களுடைய ஆசை வாஞ்சியும் கூட பட் இன்னைக்கு ஒரு விபிஎஸ் உடைய ஒரு முதல் பாடல அவங்க பாடி அவங்க வீடியோ எடுக்கிறாங்க அதனால அவங்க வர இயலல மூன்று பிள்ளைகள் மூத்தவள் பேர் கேரன் ஒலிவியா இரண்டாவது மகன் கிங் சைரஸ் நல்ல அழகா எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் வாசிப்பான் எங்க ஆள் தேவைப்படுது அங்க உட்கார வச்சுக்குவோம் பாடணும்னா கூட வந்துருவான் கீபோர்டு வாசிப்பான் கிட்டார் போடுவான் பேட் வாசிப்பார் அதுல இருப்பாரு மூணாவது மகன் என்ன போல ரொம்ப நல்லவன் கெனானியா அவன் இருந்தாலே டைம் போறதே தெரியாது குடும்பமாய் கர்த்தருக்கென்று முழு நேர பணிக்கென்று அர்ப்பணித்திருக்கிறோம் ஒரே ஒரு ஆசை தான் உயிருள்ளவரை உண்மையாய் குடும்பத்துடன் கர்த்துடைய சமூகத்தில் நிற்கணுன்றதுதான் ஆசை ராமேன் சொல்லுங்களேன் உயிருள்ளவரை உண்மையாய் குடும்பத்துடன் நிற்கவே வாஞ்சை அடுத்த தலைமுறை இப்படி இருக்கணுன்றது எங்களுடைய ஆசை அங்கிளையும் இந்த ஆஸ்பானையும் பார்க்கும் பொழுது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இப்படி நாங்களும் நிற்கின்ற வாஞ்சித்திருக்கிறோம் கர்த்தர் இந்த தலைமுறையை கரங்களிலே கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே கண்களை மூடி சோத்திர மாத்திரம் சொல்ல போறோம் நீங்க சோத்திரிக்க சோத்திரிக்க கிருப பெருகும் எல்லாரும் சோத்திரிக்க போகிற எல்லாரும் கண்களை மூடி நல்லா சோத்திரிங்க பார்க்கலாம் நல்லா சோத்திரிங்க பார்க்கலாம் ஆசாரிப்பு கூடாரத்தை ஒரு மகிமை மூடிச்சே இன்னைக்கு ஒரு மகிமை இந்த ஆசாரிப்பு கூடாரத்தை மூடும் மத்தியில மேல் வீட்டு அறையில ஒரு மகிமை மூடினதே இன்றைக்கு ஒரு மகிமையின் மேகம் இங்க மூடும் ஹல லூயா வசனம் சொல்லுகிறது தம்மை நோக்கி உண்மையாய் கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் அவர் சமீபமாய் இருக்கிறாராம் இன்றைக்கு அவர் நம்மை நம்முடனே கூட இருக்கிறார் ரெண்டு மூன்று பேர் கூடி இருக்கிற இடத்துல நான் இருப்பேன் சொன்னாரு நம்ம நிறைய பேர் கூடி இருக்கிறோம் இங்க கர்த்தர் இருக்கிறார் இதோ ஆராதனையில தேவ பிரசனத்தை நான் அமர்ந்து உணர்ந்து கொண்டு இருந்தேன் துதியின் வேலையில ஜபத்தின் வேலையில 
ஒரு மகிமை இறங்கினதை நான் கண்டேன் இப்பொழுது அதே மகிமை மீண்டும் ஆக ஆசாரிப்பு கூடாரத்தை மூடின மகிமை என்னையும் உங்களையும் நம்மையும் கர்த்தர் நிரப்பும்படியாக அலே லூயா எல்லார வாய்களை திறந்து சோத்திரிக்கிட்டோம் மௌனமாய் யாரும் இருக்க வேண்டாம் மௌனமாய் இருக்க வேண்டாம் நம்ம துதிக்க ஆரம்பிக்கலாம் வாய்களை திறந்து நல்லா சோத்திரம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் கரங்களை உயர்த்தி நல்லா சோத்திரிங்க பார்க்கலாம் முழு உள்ளத்தோடு கர்த்தரை சோத்திரிங்க பார்க்கலாம் எல்லார வாய்களை நிரப்புங்க அலே லூயா இப்பொழுது ஆண்டுவரே உன் வாயை விரிவாய் திறன் சொன்னிரு என் ஜனங்கள் வாயை விரிவாய் திறக்கிறார்கள் நன்மையினால் நிரப்புவேன் சொன்னிரு இதோ நன்மையினால் நிரப்புங்க ஆண்டவரே ரகசியங்களை அவர்கள் பேசுவார்களாக நாங்கள் வந்த வண்ணமாய் திரும்பி போவது ஒரு மகிமை இந்த ஸ்தலத்தை மூடி கொண்டு இருக்கிற இது ஒவ்வொரு தனிநபரையும் கர்த்தர் விசேஷித்த விதமாக ஆண்டவர் இப்போ உங்களை விசேஷமாக மாற்றி கொண்டு இருக்கிறார் ஆண்டவர் உங்களை விசேஷமாக மாற்றி கொண்டு இருக்கிறார் இதோ இந்த நாளின் ஆராதனைக்கு உண்டான தடைகளை இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஒருமணப்பட்டு இருக்கிறோம் ஆண்டவர் எல்லாரும் சொல்லுங்க நாங்கள் ஒருமணப்பட்டு இருக்கிறோம் எல்லாரும் சொல்லுங்க அதிகாரத்தை பயன்படுத்துங்க அதிகாரத்தை பயன்படுத்துங்க அதிகாரத்தை பயன்படுத்துங்க அதிகாரத்தை பயன்படுத்துங்க இயேசுவின் நாமத்தில் தடைகள் விலகுவதா இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் தடைகள் விலகுவதாக தடைகள் விலகுவதாக தடைகள் விலகுவதாக போராடிக்கொண்டிருக்க வாசல் இருக்கும் கிழக்கு வடக்கு தெற்கு மேற்குல வாசல்கள் இருக்கும் ஆனால் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வாசல் இருக்கும் அந்த வாசல் இந்த உலகத்தின் வாசல் அல்ல அந்த வாசல் வானத்தின் வாசல் இதோ வானத்தின் வாசலை இப்போது திறக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் அப்பா வானத்தின் வாசல் எங்களுக்காக திறக்கப்படுவதாக வானம் திறக்கப்படுவதாக நல்ல பொக்கிஷ சால இருக்குன்னு சொன்னீங்களே அந்த வானம் திறக்கப்படுவதாக என் ஜனங்களுக்காக திறக்கப்படுவதாக சொல்லுங்க அறிக்கையிடுங்க அப்பா திறக்கப்படட்டும் 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 நன்றி <laughs> சொல்லுங்க <laughs> <laughs> <laughs>
பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் சகோதரனே சகோதரி ஆவியானவரின் இருக்கிற இடத்திலே கூப்பிடு இதோ இந்த ஆலயத்தை நிரப்பின மகிமை உன்னை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறது You are going to see the unseen God in the spirit in the name of Jesus. You are going to experience His most holy presence. Oh yes! One more time in me In the name of Jesus In the name of Jesus உங்களுடைய <laughs> It is your hand. Ratno sindha patta karam. Anigilal kadawa patta karam. Yen mele vayka patta irukkiradu. Arikki edu ngapa. Nambunga. Idhi Yesu vin karam indru. Nambunga idhi yen karam illa. Sattama chollengu la pa. Adhi yen karam illa andu vire. Sakodhri ye sattama chollle. Idhi yen karam illa andu vire. Sakodhri ne sattama chollle. Idhi yen karam illa andu vire. Unga karam andu vire. Unga karam appa. Ratno sindha patta umbudiya karam. Ratno sindha patta umbudiya karam andu vire. Yen thalamele yen mele vayka patta irukkudu andu vire. அர்ப்பணிக்கிறேன் 
அவரை போல அழகுள்ளவர் ஒரு ஒரு வாழ்த்துறதுக்கு சமயத்துல மனசு வர மாட்டேங்குது இல்லங்க கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக வைத்திருக்கிறார் இப்ப சொல்லுங்க நீங்க நல்லா இருப்பீங்க ஆமா இப்ப இன்னொன்னு சொல்ற அதையும் சொல்லுங்க நீங்க அழகா இருக்கீங்க பக்கத்துல பாத்து நீங்க முதல்ல சொன்னதோட இந்த பொய்ய நீங்க சொல்லும் பொழுது இந்த பொய்ய எத்தனை தடவை கேட்டாலும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது பாருங்களேன் ஜெசிமா நீங்க அழகா இருக்கு ஆமா வேதத்துல ஒரு வசனம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் கருப்பா இருந்தாலும் என்ன தவிர என் ஜன எல்லாம் சொல்லிடுச்சு மகிழ்ச்சிக்கு <laughs> மத்தியிலேங்க <laughs> அஞ்சுலேயே <laughs> ஆண்டவர்கிட்ட அஞ்சு ஊழியக்காரங்க வியாழக்கிழமை இரவு பத்து மணிக்கு ஜபிக்க ஆரம்பித்தோம் ஆண்டவரை உங்கள் மகிமை எங்களுக்கு வேணும் டென்டல் கிளினிக்லாம் கிளீன் பண்ணிவிட்டு ஆண்டவரே சுத்தமாக தொடச்சி வச்சுட்டோம் இப்போ எங்களையும் தொடச்சிக்கிறோம் நாங்களும் சுத்திகரிச்சுக்கிறோம் ஆனால் எனக்கு தேவையானது ஒன்றே ஒன்று உங்கள் மகிமையை நாங்கள் பார்க்கணும் பத்து மணிக்கு ஆரம்பித்தோங்க துதிக்க ஆரம்பித்தோம் வசனம் சொல்லுது ரெண்டு மூன்று பேர் கூட்டிட்டாங்கன்னா அவங்க நடுவில் எனக்கு தேவை உங்க மகிமை 
அப்படியே ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம் துதிக்க ஆரம்பித்தோம் என்னோட கூட ஒரு அண்ணன் இருந்தார் பிரின்ஸ் பாஸ்டர் சொல்லிட்டு அவர் கிட்டார போட்டுட்டு அப்படியே துதிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஒரு ஜீல அப்படியே ஜி காடை கொடுத்துட்டு அவர் பாட்டு துதிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு நாங்க எல்லாரும் துதிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் திடீர் என்று ஒன்றரை மணி இருக்கும் ஒரு மகிமை எங்கள் ஸ்தலத்தை நிரப்பினது ஐ குடன் ஹோல்ட் திஸ் I couldn't hold this. 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 And the dental clinic was the same. In the back of the street, everyone was going to go. They were going to go to the road. But the God was going to go to the same place. He was going to go to the same place. He was going to go to the same place. He was going to go to the same place. He was going to go to the same place. He was going to go to the same place. He was going to go to the same place. என்ன தெரியுமா கத்து கொடுத்தான் அடம் பிடிக்கிறத கத்து கொடுத்தான் நான் சொன்னல என்ன மாதிரி அவன் நல்லவன் சொன்னல அந்த மூணாவது பையன் சொன்னா அவங்க அக்காக்கு பத்தாவது படிக்கிறா ஆப்பிள் லேப்டாப் வாங்கி கொடுக்கணும்னு நாங்க அவளுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டோம் யாருக்குமா பெரியவளுக்கு ஆமா சொல்லுங்க அம்மா பெரிய பொண்ணுக்கு ஒரு டென்த் இப்போ போறதுனால அவளுக்கு லேப்டாப் வேணும்னு வாங்கி கொடுத்துட்டோம் அதை இவர் பாத்துட்டார் பாத்துட்டு அவன் அவர் இப்பதான் தேர்ட்ல இருந்து போர்த்துக்கு போறாரு அவளுக்கு மாத்திரம் வாங்கி கொடுத்தீங்கல்ல எனக்கும் வாங்கி கொடுங்க எனக்கும் வேணும் வேணும் எனக்கும் வேணும் சொல்லுங்க எனக்கும் வேணும் இப்படிதாங்க கேட்டுச்சது எல்லாரும் ஒரு விஷயத்த ஆயிரத்தி எட்டு முறை கேட்பாங்க நம்ம ஊர் பழமொழி பார்க்கற ஆயிரத்தி எட்டு தடவை கேட்கறான் பாரு அப்படின்னு சொல்லுவான் ஆனா இவன் வந்து அதுக்கு மேல ஆயிரத்தி இருபத்தி எட்டு முறை கேட்பான் அப்பதான் எனக்கு ஒரு வசனம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது பரலோக ராஜ்யம் அதை பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்களுடையது எனக்கு வாய்க்கு வார்த்தையை போட்டு அதுக்கு ஒரு ராகத்தை போட்டு நாங்க ஜபித்து கொண்டே இருக்கிறோம் அப்படியே அந்த ஜபம் பாட்டா மாறிச்சுங்க அதுதாங்க மகிமையின் மேகம் ஆமையின் சொல்லுங்களேன் சத்தமா வாயில திறந்து இன்னும் <laughs> 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 
ஆனா ரெண்டு வருஷத்துல எத்தனையோ பேர் மறிச்சு போனாங்களே அப்பெல்லாம் நீங்களும் நானும் ஏன் மறிக்காம இன்னும் உட்கார்ந்துருக்கோம் எல்லாவற்றுக்கும் மேல நம்ம கஷ்டப்படும் பொழுதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஆறுதல் அவர் தான் தேற்ற வாழன் அவர் தான் பார்த்து ஆண்டு சொன்னார் நான் போ போறேன் வாருமையான்னுப்பிடுற <laughs> முதல் <laughs> சரணத்துல <laughs> உள்ள இருக்கிற நிற்க கூட முடியல அப்படிப்பட்ட மகிமை நிறைந்தவரை நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கோம் இன்னைக்கு யோசிச்சு பாக்குறோம் அவர்கள் ஆராதித்த அதே தெய்வத்தா நீங்களும் இறங்குவார்ோம் <laughs> 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 மீதினில் 
போய் <laughs> அந்த அற்புத காட்சியை பார்ப்பேன் அற்புதங்கள் வேணும் அற்புதம் போல நம்ம கிட்ட போனோம் கர்த்தர் கிட்ட போனோம் அவன் கிட்ட போலனா அந்த காட்சி அற்புத காட்சியாய் தெரிஞ்சிருக்காது அவன் கிட்ட போனதுனால அது அற்புத காட்சியாய் வெளிப்பட்டது இன்றைக்கு நீங்க ஆண்டவரோடு நெருங்க 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 உங்களுடைய வாழ்க்கையில அற்புத காட்சிகளை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் அவர் மேல இருந்து இறங்கி வந்துருவாருமா ஆனா நம்மளுடைய பங்கு ஒண்ணு இருக்குது கண்டிப்பா அவர் பரலோகத்துல இருந்து இறங்கி வந்துட்டாலும் நம்முடைய பங்கு ஒன்று உண்டு நீ கீழே இருக்கிற நீ மேல ஏறி போனோம் ஏறி போனா அந்த கிட்ட நீ நெருங்கும் பொழுது அந்த அற்புத காட்சி உனக்கு வெளிப்படும் சொல்ற கொடுமுடியில நான் இறங்கி வருவேன் சொன்னாரா அந்த கொடுமுடியில கர்த்தர் இறங்கினார் ஆனா வசனம் சொல்லுகிறது மோசே கொடுமுடிக்கு ஏறி போனான் என்று அவர் இறங்கி வரணும் நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்களே ஏறி போனோங்கிற பெரிய பொறுப்பு நம்ம கையில கருத்து கொடுத்திருக்கிறார் கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியே வரணும் இந்த உலகத்துல இருக்கிற காரியங்களை விட்டு கொஞ்சம் கத்தருடைய பிரசனத்திற்குள்ள நீங்க போக 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 தான் அங்க கர்த்தரோடு உங்களுடைய சந்திப்பு ஏற்படும் ஞாபகம் வருது இப்ப நம்ம ஜாலியா டூர் போறோம்னா மூட்டை மூட்டையா கட்டிக்கணும் போவாங்க கரெக்டா நம்ம டூர் ஃபுட்டு மட்டும் ஒண்ணு ஞாபகமா கரெக்டா சொல்லலாம் புளி சாதமும் எல்லாவற்றையும்ிட்டு <laughs> 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 வெடிப்பினில் <laughs> சீனாய்மலை உச்சியில் கண்மலையின் வெடிப்பினில் இறங்கி வந்து ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இறங்கி வந்து நீங்க மட்டும் 
மகிமையின் மேகமாக சந்தோஷமா வெளிப்பட்டார் அங்க ஒரு மகிமை இறங்குச்சு அப்புறம் மலையில உச்சியில அங்க பரிசுத்தப்படுத்தி அந்த மலையே சுத்திகரிச்சு அதுக்குன்னு ஒரு காம்பவுண்ட் போட்டு அதுக்குள்ள எவன நுழைய கூடாதுன்னு சொன்னார் அப்படிப்பட்ட மலையில தெய்வம் இறங்கி வந்தார் ஆனா ஆள் அப்படிப்பட்ட மகிமை உள்ள தெய்வம் புதிய ஏற்பாட்டுல பெந்தே கோஸ்தே என்னும் நாள் வந்த பொழுது மேல்விட்டு அறையில சீடர்கள் ஒருமணப்பட்ட அந்த நாளில் இருந்து இன்று வரைக்கும் அசுத்த உதடுள்ள மனுஷனாகிய நம்மை சுத்திகரித்து நமது இருதயமாகிய மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்திலே இறங்கி வர ஆயத்தப்பட்ட அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்தலத்துல தான் கிடையாது எங்க கூப்பிட்டாலும் யார் கூப்பிட்டாலும் எப்ப கூப்பிட்டாலும் உண்மையா கூப்பிட்டா அவர் இறங்கி வருவார் தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் நேம்ஸ் பிளேஸ் அனிமல்ஸ் திங்ஸ் விளையாடுவாங்க ஞாபகம் இருக்கா குட்டிஸ்க்குலாம் நேம்ஸ் பிளேசஸ் அனிமல்ஸ் திங்ஸ் பழைய ஏற்பாட்டில் அநேக இடங்களில் கர்த்தர் இறங்கி வந்தார் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் தனி மனிதன் கூப்பிட்டால் இறங்கி வருகிற தெய்வமா இருக்கிறார் ஹலலூயா சீஷர்கள் மத்தியிலலாம் அவர் இறங்கி வந்தார் அதற்கப்புறம் அவங்க எப்படி இருந்தாங்க தெரியுமா அப்போஸ்ட்ல ரெண்டுக்கு அப்புறமா போய் படிச்சு பாருங்க என்ன நடந்தது ரெண்டுக்கும் நடுவுல கர்த்தருடைய மக்கியமை அவர்கள் மேல இறங்கி வந்ததுனாலதான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் உலகெங்கிலும் இங்க இருந்து என்ன பாடுறோம் ஆண்டவர் <laughs> வாந்தி பண்ணி போடுவார் என்று வசனம் இருக்கிறது வி ஹாவ் டு பி வைராக்கியம் உள்ள கிறிஸ்தவர்களாய் சீஷர்களாய் எல்லாவற்றையும் வைராக்கியத்தோடு விட்டுட்டு சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு கர்த்தருக்கு பின்னாடி நடக்கிற சீஷர்களை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார் அப்படி நீங்கள் மாறுவீர்கள் ஆனால் அப்ப நான் மாறுறப்பான் சொல்லி மனதளவுல நீங்க முடிவெடுத்தீங்கன்னா ஆண்டு கேளுங்க சீஷர்கள் மத்தியில இறங்கினீங்களே நான் சீஷனா ஆகிறதுக்கு ரெடியா இருக்கிற ஆண்டவரைய மத்தியில இறங்குங்க கேப்பீங்களா சீடர்களின் மத்தியில் மேல்வீட்டு அறையினில் வெந்தி கோஸ்தி நாளினில் இறங்கி வந்தேன் சீடர்களின் மத்தியில் மேல்வீட்டு அறையினில் வெந்தி கோஸ்தி நாளினில் இறங்கி
ஆசிரியங்களை தட்டி எல்லாரும் சேர்ந்து வாருமையா புறப்படுறதுக்கு <laughs> முன்னாடி <laughs> 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 புறப்பட கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி குளிக்க போறதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் அழக சொல்லி அமைச்சார் என் ஜனங்களை பார்த்து நீ சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை இதுவே வெளிப்படுத்தி அமைச்சிருக்கிறார் சொல்லலாமா என் கூட பேசுங்கப்பா என் கூட பேசுங்க நீங்க சொன்னா நாங்க கேட்டுக்கோ ஆண்டவர் வந்து யார எதிர்பார்க்கிறார் தெரியுமா சொல்லும் அவர்கள் இடத்துலதான் ஆண்டவர் சொல்லுவார் தீர்க்கதர்சனமான <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 because god has designed you uniquely for a greater purpose amen solungale karthar ungala visheshita vidamaga oru periya nokkathai veithu karthar ungalai meedamaga veithirukkar endru namba solalam last two years la we have lost many lives yes ethaniya per elandu poitom namba uravugalai elandom நண்பர்களை இழந்தோம் தெரிஞ்சவங்களை இழந்தோம் இருந்தோம் நாம் மீதமாக இருக்கிறோம் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னது போல நாம் நல்லவர்கள் என்பதற்காக மீதமாக இருக்கிறோமான்னு பார்த்தா நிச்சயம் இல்லைங்க நம்மை விட நல்லவர்கள் நம்ம தெருவிலேயே நிறைய பேர் இருக்கிறான் 
நம்ம ஊர்லேயே நிறைய பேர் இருக்கிறார் கர்த்தரை அறியாதவன் கூட நல்லது செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் மீதமாக வைத்து இருக்கிறார்னா உங்களை வைத்து செய்து முடிக்க வேண்டிய காரியம் இருக்கு 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 மறித்து போனவங்க எல்லாம் கெட்டவங்க கிடையாதுங்க அவர்களை வைத்து கர்த்தர் வைக்க நினைத்த சித்தம் நிறைவேறினதுனால அவர்கள் அவருடைய சமூகத்துக்கு போயிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நீ உசுரோட இருக்கிற குடும்பமா இருக்கிற இதோ ஆலயத்துல சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறாய் என்றால் உன்னை கொண்டு தெய்வம் வைத்திருக்கிற திட்டம் இன்னும் நிறைவேற இல்ல அந்த திட்டத்தை அறிந்து கொள்ளவே இங்கே அமர்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் நீ என்னுடையவன் எனக்கென்று உன்னை தெரிவு செய்திருக்கிறேன் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகம் பேராய் இருந்தாலும் ஒரு சிலரை கர்த்தர் சூஸ் பண்ணி அவர்களை தெரிவு செய்து அவர்களை தோல்ல சுமந்து இப்ப என்ன தெரியுமா தோல்ல இருந்து தலைக்கு மேல வைக்க போறாருங்க உங்களை எத்தனை பேர் அதை நம்புறீங்க ஏதினால் ஏதினால் நீர் என்னோடு வருவதினால் ஏதினால் ஏதினால் நீர் என்னோடு இருப்பதினால் அலலுயா நம்ம விசேஷமானவர்கள் ஏ கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருப்பதுனால அவர் நம்மோடு கூட இருந்ததாயா நம்ம ஈரோ அவர் இல்லைன்னா நம்ம எப்பவுமே ஆண்டவர் நம்மளை விசேஷமாய் வைத்திருக்கிறார் வெரி வெரி ஸ்பெஷல் பீப்புள் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்றேன் நிறைய விமன் இருக்கிறாங்க எங்க போனாலும் எங்க தான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதனாலதான் ஆண்டு வந்து பரலோகத்துல ஆண் என்றும் இல்லை பெண் என்றும் இல்லை அங்க போயிட்டு நீங்க வந்து கட்சி மாறிடக்கூடாது இங்க நிறைய விமன் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தை சொல்றேன் நல்லா சத்தமா சொல்லுங்க நல்ல சத்தமா ஒரு உதாரணத்தை எல்லா விமனுக்கும் பிடிச்ச ஒரு காரியத்தை நான் சொல்றேன் நீங்க <laughs> 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 ஆனா எடுத்து போடுறது பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு நூறு புடவை எடுத்து போடுவோம் ஆமாவா இல்லையா இல்ல இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு போன வாரம் கூட்டு போனங்க ஆமா அப்படி அநேக புடவைகளை பார்த்துட்டு நீங்க ஒன்னே ஒண்ணு செலக்ட் பண்றீங்க பாத்தீங்களா செலக்ட் பண்ணிட்டு அத பில் போட்டு கவர் ஒண்ணு வாங்கிட்டு எக்ஸ்ட்ரா கவரையும் கேட்டு வாங்கி உள்ள வச்சுக்கிட்டு புடவை பக்கத்துல மடிச்சு உள்ள வச்சு மடிச்சு உள்ள வச்சுக்கிட்டு கட்ட போய் வர கேக்குறது ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல ஆயிடுச்சு கட்ட போய் வர கூட்டு எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு நீங்க வீட்டுக்கு போகும் பொழுது அப்படி திரும்பி அந்த ஜவுளி கடைய ஒரு லுக் விட்டு அந்த ஜவுளி கடையில ஒரு 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 லட்சம் இல்ல ரெண்டு லட்சம் ஸ்டாக் புடவை வச்சிருந்தாலும் நீங்க பில் போட்டு உங்களுக்குன்னு வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க பாத்தீங்களா அந்த புடவை ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஆமாவா இல்லையா ஆமா बिकॉज ஏ அது ஸ்பெஷல் நாங்க சொல்றோம்னா யூ ஹேட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய சாய்ஸஸ் இருந்துச்சு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு உங்க மனசுக்கு பிடிச்சத ஒன்னு எடுத்து நீங்க வந்து பில் போட்டு எடுத்துட்டு வந்தீங்கனா அது ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படி தான் இன்னைக்கு நீங்க ஸ்பெஷல் நாங்க சொல்லி இருக்கறோம்னா God had different alternatives நிறைய பேர் இருக்காங்க உலகத்துல பல பேர் இருந்தாலும் இதோ இந்த சமூகத்தில் பல பேர் இருந்தாலும் கர்த்தர் உங்களை முன்குறித்து உங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்து தாயின் கருவுளை விசித்திர வினோதமாய் நீ உருவாக முன்னமே உன்னை அறிந்து கர்த்தர் உன்னை விசேஷப்படுத்தி இங்க உட்கார வச்சிருக்கிறார் சொல்லு அந்த புடவை விட நீ ஸ்பெஷல் அதனால 
ஒரு <laughs> அக்கா ரொம்ப ஆசைப்பட்டு வாங்கி வந்திருக்கிறேன் அளவை கரெக்டா தைச்சிருங்க ஈஸ்டர் அன்னைக்கு காலையில கட்டின்னு வரணும் அந்த நேரத்துல உட்காந்து பிரிச்சு நிற்க முடியாது அம்மா இஃப் இஃப் காட் இஸ் செலக்டிங் யூ டு பி ஸ்பெஷல் இட் இஸ் बिकॉज யூ ஆர் வேல்யூபிள் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் மட்டுமல்ல நீங்கள் ரொம்ப விலை மதிப்பில் விலை மதிப்புள்ளவர்கள் உலகத்தின் பார்வை மனிதர்கள் மேறு வேறு தெய்வத்தின் பார்வை உன் மீது வேறு அவருடைய பார்வையில காணிக்கை லட்சம் ரூபாய் போட்டவ எல்லாம் பெருசு இல்லங்க ரெண்டு பைசா போட்டா பாத்தீங்களா அவதான் பெருசு அவர் உன்னை பார்க்கிறது உன்னை விசேஷப்படுத்துகிறது ஒரு காரியத்துக்காக விசேஷப்படுத்துகிறார் உன்னிடத்தில் இருக்கிறது எதுவோ அது தெய்வத்தின் மகிமைக்காக பயன்படுவதற்காகவே இருக்கிறது ஆகவே நீ விசேஷமானவன் அந்த விசேஷமானவர்களை பத்தி நாங்கள் யோசிக்கும் பொழுது என் பொண்ணு கரெக்டா வந்து என் பொண்ணு இல்ல நடு பையன் சைரஸ் வந்து என் கிட்ட மம்மி எனக்கு மேத்ஸ் சொல்லி கொடுங்க மம்மின்னு வந்து கேட்டுச்சு என்ன டாபிக் பார்த்தா பிராக்ஷன் இருக்குது அந்த டாபிக்ல அப்படின்னா என்னப்பா எனக்கும் புரியல கணக்குல நம்ம கொஞ்சம் அப்படின்னு சொல்றோம் கீழே ஒரு அது ஒரு கோடு போட்டு கீழே ஒரு நம்பர் இருக்கும் அதுக்கு பேரு டினாமினேட்டர் மேல ஒரு நம்பர் இருக்கும் அதுக்கு பேரு நியூமரேட்டர் எல்லா பொடிசுங்களும் அழகா பதில் சொல்லுங்க இப்பதான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு ஒரு ஃபார்ம்க்கு வராங்க இப்பதான் அப்ப நியூமரேட்டர் பை டினாமினேட்டர் இஸ் அ ஃபிராக்ஷன் டினாமினேட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா அவைலபிள் ஆப்ஷன்ஸையும் தூக்கி நீங்க டினாமினேட்டர்ல போட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த இப்ப நான் சொன்ன இல்லைங்களா அந்த ஜவுளி கடையில எத்தனை புடவை ஒரு லட்சம் புடவை வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒரு லட்சத்தை தூக்கி நீங்க எங்க போடலாம் இருக்குது <laughs> 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 அவருக்காக <laughs> 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 ஒரு <laughs> You are the numerator. That's why I can't tell you that you are very special. But one question is, 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 Life is to be celebrated, you know, life is beautiful. What is it? What is it? That's why I'm going to tell you that life is beautiful. Tell me. What is it? Tell me. Tell me. Life is beautiful. Tell me. Life is to be celebrated. Tell me. 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 எதிர்பார்க்க முடியும் 
நீங்க அத நம்புறீங்களா சத்தமா சொல்லுங்க நம்பர ஆண்டவரே நம்பர ஆண்டவரே சத்தமா சொல்லுங்க நம்பர ஆண்டவரே கர்த்த நம்மளை விசேஷப்படுத்தி வைத்திருப்பதற்கு முகாந்திரம் உண்டு அதுல ஐந்து முகாந்திரங்களை உங்க மத்தியில நாங்க ஷேர் பண்ண ஆசைப்படுறோம் வை God has made us special என்று சொல்லி வை காட் ஹஸ் மேட் ஸ்பெஷல் அஞ்சு காரியங்களை சொல்ல போறோம் நம்பர் 1 எப்பயுமே வைஃப் ஹாப்பி லைஃப் ஹாப்பி சகோதரர்கள்லாம் சொல்லுங்க இதுதான் நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு நிக்கிறோம் சொல்லுங்க என்னதா நீங்க சொல்லுங்க சார் நாங்க கேக்குறோம் ஆமா நீங்க சூட் போட்டு நிக்கிறீங்க சொல்லுவீங்க சொல்லுங்க அண்ணே வைஃப் ஹாப்பி ஒருவேளை வைஃப் இல்லையோ பா கல்யாணம் ஆகாம இருக்கறங்களோ என்னமோ ஒண்ணு தானே சரி சரி அதனால பெண்களுக்கு முதல் இடம் கொடுத்துரும் முதல் நீ பேச ஓகே முதல் காரியம் உபாகமம் எழுதின புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் வசனம் ஆறை நான் வாசிக்கிறேன் உபாகமம் ஏழு ஆறு நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பரிசுத்த ஜனம் பூச்சக்கரத்தில் உள்ள எல்லா ஜனங்களிலும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை தமக்கு சொந்தமாய் இருக்கும்படி தெரிந்து கொண்டார் ஒரு விஷயத்தை நாங்க அதுல அழகா அழுத்தம் கொடுக்க விரும்புகிறோம் எல்லா ஜனங்களிலும் உன்னை தமக்கென்று சொந்த ஜனமாக தெரிந்து கொண்டார் இப்போ கரெக்டா இப்ப அந்த ஃபிராக்ஷன்ல நம்ம இதை உட்கார வைக்க போறோம் கோட்டுக்கு கீழே கோட்டுக்கு மேல நம்ம உட்கார வைக்க போறோம் உட்கார வைக்கலாமா எல்லா பூச்சக்கரத்தில் உள்ள எல்லா ஜனங்களிலும் அப்படின்னு சொன்னா எங்க போடுவீங்க கோட்டுக்கு கீழே டினாமினேட்டர்ல போடுவீங்க அப்ப இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா ஜனத்தையும் தூக்கி நீங்க கோட்டுக்கு கீழே போட்டுக்கோங்க டினாமினேட்டர்ல இப்ப மேல கர்த்தர் எங்க என்ன சொல்றாரு உன்னை அப்படின்னு சொன்னா இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மாத்திரம் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இங்க தமக்கென்று சொந்தமாக இஸ்ரவேல் ஜனத்தை தெரிந்து கொண்டதுனால தூக்கி எங்க போடுறாரு வசனத்திலேயே இருக்கிறது பார்த்து சொல்லுங்க எதற்காக தமக்கு தமக்கு சொந்தமா இருக்கும்படி ஜனமா இருக்கும் படிக்கு தெரிந்து கொண்டார் எப்படிமா இன்னொருத்தர் அழகா சொல்லுங்களேன் சொந்தம்னா எனக்கு புரியல சொந்தமா சம்திங் எதை எதிர்பார்க்கிறாரு அந்த சொந்த ஜனத்துக்கிட்ட ஆமா சொந்த ஜனமாய் ஏமா உங்க சொந்தம்னா யார சொல்வீங்க எப்ப எங்க சித்தப்பா சொல்லுவேன் எங்க அம்மாவ சொல்லுவேன் எங்க சித்த மாமா பையனை சொல்லுவேன் அப்புறம் யாரு சொல்றது அந்த மாமா சரியா பேசுறது இல்ல அவர் விட்டுடலாம் இவரு வச்சுக்கலாம் அவரு நல்லா இருக்கிறாரு யாரு மகாலி குளத்துக்கார் இருக்கிறாரு அவரு சொந்தம் அப்படின்னாலே ரத்த சம்பந்தம் உள்ளவர்கள் ஆண்டவர் நம்மளை சொந்த ஜனமாய் இருக்கும் படிக்கு தான் நம்மளை விசேஷப்படுத்தி இருக்கிறார்னா உங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் என்ன சம்பந்தம் ரத்த சம்பந்தம் இதை வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு கேள்விய உங்களுக்கு ஒரு இமேஜினேஷன் ஒரு கேள்விய நான் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு தலைமுறை யோசிக்க யோசித்து பார்க்க முடியுமா உங்களால கேன் யூ திங்க் அபவுட் ஃபோர் ஜெனரேஷன்ஸ் உங்களுக்கு முன்பாக உங்களுடைய அப்பா அப்பாக்கு அப்பா அவர்களுக்கு அப்பா அப்படின்னு அவர்கள் யாரா இருந்திருப்பார்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் நான்கு தலைமுறைக்கு முன்னாடி நம்ம கிறித்தவர்கள் அல்லவே கிறிஸ்துவை உடையவர்களாய் நாம் இருந்திருக்க மாட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்ப நீங்க சொல்லுங்களேன் நம்ம வீட்டு ஃபேமிலியில என்னுடைய தாத்தா பேர் சண்முகராஜன் அவருடைய அப்பா பேர் தங்குதுற பிள்ளை அவர் தங்குதுற பிள்ளை கிறிஸ்தவர் அல்ல என்னுடைய சைட்ல இருந்து நான் சொல்றேன் என்னுடைய அம்மா நிருப்பா நிருப்பானுடைய அம்மா பேரு லக்ஷ்மி அவங்க ஒரு பிராமண சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க இப்படி மூன்று நான்கு தலைமுறைக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா வி டோன்ட் பிலாங் டு கிரைஸ்ட் அட் ஆல் எஸ் ட்ரூ அக்காலத்திலே கிறிஸ்துவை சேராதவர்களும் இப்போ நீங்க உங்களை இந்த வாசிக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏதாவது ஒரு இதுல நம்மளால 
நதிக்கரைக்கு இந்த பக்கமும் ரெண்டரை கோத்திரத்துக்கு யோசுவா பகிர்ந்து கொடுத்தார் அந்த பக்கத்துல ஒன்பதரை கோத்திரங்களுக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு யோசுவா பகிர்ந்து கொடுத்தார் காணான் தேசத்துல பகிர்ந்து கொடுத்தாங்க இந்த நிலத்தெல்லாம் அங்க யாராவது பட்டா வச்சிருக்கீங்களா நீங்க இங்கேயே பல பேருக்கு பட்டா இல்ல சில பேருக்கு கொட்டாமல் இருக்குது வாக்குதத்துக்கு <laughs> அவைகளுக்கு நாம் அந்நியரா இருக்கிறோம் ஆமாவா இல்லையா நிச்சயம் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க யாரு அவது ஆபிரகாமின் வம்சாவளியில வந்திருக்கீங்களா உங்க தாத்தா பேர் ஆபிரகாமா இருக்கலாம் ஆனா ஆபிரகாமின் வம்சாவளியா அந்த அந்த ஆபிரகாம் தாத்தனுடைய வம்சத்துல யாரா பிறந்திருக்கீங்களா இல்லையே அடுத்தபடியா என்ன இருக்கு நானு நம்பிக்கை இல்லாதவர்களும் இவர்களை எல்லாம் கிறிஸ்துவை சேராதவர்களாகிய நமக்கு இஸ்ரவேலின் காணி ஆட்சிக்கு புறம்பா இருக்கிற நமக்கு வாக்கு தத்துவத்தின் உடன்படிக்கைக்கு அந்நியராய் இருக்கிற நமக்கு எல்லாம் ஒரு பேரு பைபிள்ல சொல்லுது நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் அப்புறம் இவ்வுலகத்தில் தேவனற்றவர்களுமா இருந்தீர்கள் என்று நினைத்து கொள்ளுங்கள் இவ்வுலகத்தில் தேவனற்று இருந்தோமா அப்ப நம்ம முற்புதாக்கள்லாம் தேவனற்று உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கோம் தேவனற்று இருந்திருக்கிறோம் இப்படி இருந்த நம்மள பார்த்த ஆண்டவர் சொல்றாரு சொந்த ஜனமாய் எனக்கு நீங்க இருக்கீங்கன்ட்டு எப்படிங்க வந்துச்சு இந்த சொந்தம் சிலுவை கொடுக்கிற தைரியத்தினால வந்துச்சு அதுதான் பதிமூன்றாம் வசனத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் முன்னே தூரமாய் இருந்த நீங்கள் தூரமாய் இருந்த நீங்கள் நாம் அவருக்கு சொந்த ஜனமா இருக்கிறோம்னா அன்பு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாத்தீங்களா இன்றைக்கு நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அவர்களுக்கு பாய் போய் நிக்கிறவங்க நம்ம தான் அப்படி சொந்த ஜனமாய் நம்மள ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்னா ஒரு நாளும் அந்த சொந்த நம்மள எங்கேயோ இருந்த தூரமா இருந்த நம்மள சொந்தமா ஏற்றுக்கொண்டாரு அவரை நம்ம விட்டு கொடுக்கணுமா விட்டு கொடுப்போமா விட்டு கொடுக்க கூடாதுன்னு எதிர்பார்க்கிறார் ஹலலுயா இதுதான் ஸ்பெஷல்லா நம்மள வச்சுக்க வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னதற்கு கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா அவருக்கு சொந்த ஜனமா நம்ம இருக்கிறோம்னா கடைசி வரையில நாம் சொந் நம்மளை சொந்தப்படுத்தின அந்த தெய்வத்தை விட்டு கொடுக்காத ஒரு கூட்டத்தை எதிர்பார்க்கிறார் நல்லா கவனிங்க அவர் நம்மளை கைவிடவே மாட்டார் அவர் நம்மள விட்டு கொடுக்கவே மாட்டார் அதனாலதான் சொல்றாரு நான் மறக்க மாட்டேன்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவர் உன்ன மறக்கவே மாட்டாரு ஆமா தகப்பன் பிள்ளைய கைய பிடிக்கிறதுக்கும் பிள்ளை தகப்பன் கைய பிடிச்சு கொள்ளுகிறதுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு பிள்ளை எப்போ தகப்பனை நம்பி அந்த கரத்தை கொடுத்து அந்த கரத்தை இருக்கமா தகப்பன் பிடித்து கொண்டிருக்கிறானோ வழியில கல்லும் முள்ளும் வேதனையும் என்ன வந்தாலும் தகப்பன் கை அப்படியே ஸ்ட்ராங்க குழந்தை கையை பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால தடுக்கினாலும் தகப்பனுடைய கரம் பிடிக்கும் தகப்பனுடைய கரம் பிடிக்கும் அவர் நம்மள விட்டு கொடுக்கவே மாட்டார் என்ன வரைக்கும் சொல்றேன் ஐ கேன் பி வெரி ஷுர் எவ்வளவோ தப்பு பண்ணிருக்கிறோம் நம்ம நம்மள எக்ஸ்போஸ் பண்ணிருக்கிறாரா கர்த்தர் இல்லைங்க எத்தனையோ டைம் நம்மள அவரை விட்டு விலகி போயிருக்கிறோம் நம்மள அசிங்கப்படுத்தி இருக்கிறாரா இல்லையே அவர் நம்மள விட்டே கொடுக்க மாட்டேறா நம்ம தான் அப்பப்போ 
ஆண்டவரை விட்டு கொடுத்துடுறோம் சகோதரி சகோதரியை அவரை விட்டு கொடுக்காத ஒரு வாழ்க்கைய ஸ்பெஷலா இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கிறார் இதுதான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிறார் ஒரு வாழ்க்கை எல்லாரும் சொல்லுங்களா ஒரு வாழ்க்கை ஒரு வாழ்க்கை அவருக்காக வாழணும் அவருக்காக கிடைக்காத நாட்கள் வரப்போகிறது இன்றைக்கே சுவிசேஷத்திற்கு அங்க இங்க எல்லா இடத்துல தடை வருகிறது பாவம் ஒரு ஒரு அம்மா ஒரு தையல் டீச்சர் கேட்டீங்களா கேள்விப்பட்டீங்களா தையல் டீச்சர் அவங்க வகுப்புக்கு வந்த மாணவனுக்கு ஏசப்பானுடைய அன்பை பத்தி சொல்றாங்க இன்னைக்கு டிஸ்மிஸ் பண்ணப்படுறாங்க நெருக்கங்கள் வரும் விட்டு கொடுக்காத ஒரு கூட்டத்தை கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் அந்த கூட்டம் இந்த கூட்டம் ஆமே சொல்லுங்களேன் கரங்களை உயர்த்தி அப்படியே சொல்லுங்க ஆண்டு வரை என் கரத்தை பிடிச்சுக்கங்க அப்பா அப்பா என் கரத்தை பிடிச்சுங்க சத்தமா சொல்லுங்க ஜோம் பண்ணுங்க அப்பா என் கரத்தை பிடிச்சுக்கங்க அப்பா என் கரத்தை பிடிச்சுங்க அப்பா நாங்க பலவீனமானவர்கள் பலவீனமானவர்கள் நாங்க சாதாரணமானவர்கள் அப்பா எந்த சூழ்நிலையிலும் உம்மை நாங்க விட்டு கொடுக்க கூடாது அப்பா என்ன நம்புங்க அப்பா என்ன நம்புங்க அப்பா என்ன விட்டு கொடுக்க கூடாது அப்பா நானு உங்களை விட்டு கொடுக்க கூடாது அப்பா விட்டு கொடுக்காத வைராக்கியத்தை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார் அதனாலதான் உங்களை ஸ்பெஷல்ல வச்சிருக்கிறார் ஹலலுயா எத்தனை பேருக்கு ஆண்டவருக்காக ரத்த சாட்சியா மறிக்கணும்னு ஆசை உங்களுக்கு பயம் இருக்கா ரத்த சாட்சியாய் மறிப்பதற்கு பயம் இருக்கா இல்லையா ஏன் இப்படி போய் சொல்றீங்க இருக்குது சிஸ்டர் நீங்க சொன்னீங்கல்ல உங்களுக்கு சுத்தமா பயமே இல்லையா சொல்றேன் <laughs> 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 ரத்த சாட்சியாய் நீ மறிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆண்டவருடைய திட்டமா இருக்கும்னா அத குறிச்சு இப்போ நீ நினைச்சினா உனக்கு பயமா இருக்கும் ஆனா அந்த நேரத்துல அந்த நிமிஷத்துல ஒரு பர்சன்ட் கூட பயம் கண்ணல கூட இருக்காது அப்படி வைராக்கியம் உள்ள கூட்டத்தை கருத்து எதிர்பார்க்கிறார் நினைச்சீங்க <laughs> உங்க கணவரை அடிமைப்படுத்தணும் நினைச்சீங்கன்னா காலம் ஃபுல்லா ஒரு அடிமையின் மனைவியாகவே நீங்க வாழ வேண்டியது இருக்கும் நீங்களும் அப்ப யாராவது இருப்பீங்க அடிமையின் மனைவியா தான் இருப்பீங்க ஆனா உங்க வீட்டுக்கார ராஜாவா நீங்க வச்சு அழகு பாத்தீங்கன்னு வைங்க காலம் ஃபுல்லா ராணியாவே நீங்க வாழலாம் அப்படி என்ன ராணியா வாழ வச்சுன்னு இருக்கிறாரு எங்க ஐயா அலலுயா இன்றைக்கு எங்க ஐயா ஷேர் பண்ண போற ஒரு விஷயம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில நடந்த உண்மையான சம்பவம் நாங்க இன்றைக்கு ஊழியத்துல நிற்பதற்கு ஒரு பெரிய சாட்சியே அதுதான் இப்போ எல்லா ஜாதியிலையும் இஸ்ரேல் ஜனத்தை தனக்கென்று தலைமையில தூக்கி வச்சுட்டாரு ஆண்டவர் அதுலயும் ஒண்ணு இன்னும் அதுக்கு மேல தூக்கி வைக்கிறாருங்க அதுலயும் ஒண்ணு இஸ்ரேல் ஜனத்தை எல்லா ஜாதியிலையும் தனியா பிரிச்சு எடுத்த ஆண்டவர் இப்ப அந்த இஸ்ரேல் ஜனத்துல பனிரெண்டு கோத்திரமாக எடுத்துட்டு அந்த பனிரெண்டுல ஒண்ணுக்கு ஒரு ஷாக்க முதல்ல குடுக்கிறார் என்ன குடுக்கிறார் முதல்ல ஷாக்கு அது தெரிந்தெடுப்பு தான் ஆனா அந்த தெரிந்தெடுப்புல முதல்ல என்ன கிடைக்குது 
ஆராதனை செய்யும்படி நிற்கும் பொருட்டு உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் கோத்திரத்தார் எல்லாருக்குள்ளும் அவனையே தெரிந்து கொண்டார் அவனையே தெரிந்து கொண்டார் சூப்பரான ஒரு விஷயங்க பனிரெண்டு கோத்திர இருக்கிறது ரூபன் சிமியோன் லேவி யூதா கா தெரியுமா <laughs> தெய்வத்தின் மகிமை அண்டை சென்று நிற்பதற்கு ஒரு அழைப்பு அழைப்பு அவனவனுக்கு பல வேலைகள் இருந்தாலும் ஒருத்தனை தனக்கென்று தெரிவு செய்தான் பொறுப்பு <laughs> சத்தமா சொல்லுங்க தெய்வம் உலாவுகிற ஸ்தலத்துக்குள்ள செல்லுகிற வாக்கியம் ஆமா அவருடைய சன்னதியில உள்ள போய் விளக்கை ஏத்துகிறா அந்த பொறுப்பு அவருடைய சன்னிதியில போய் தூபம் காட்டுகிற பொறுப்பு இதோ மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துல வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அவருடைய ஆடையை போட்டு கொண்டு ஏபோத்தை தரித்து அந்த தெளிக்கப்படுகிற ஆட்டுக்குட்டையின் ரத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு இதோ பலிபீடத்தின் மேலையும் இதோ அங்க உள்ள இருக்கிற ஆசாரிப்பு கூடாரத்தில் இருக்கிற உடன்படிக்கையின் பெட்டியின் மேலையும் கிருபாசன தந்தையும் கிட்ட போய் கேட்கிற அந்த பொறுப்ப அந்த அழகுள்ள அந்த மகிமை உள்ள ஸ்தலத்துக்குள்ள அனைவருக்கும் இஸ்ரவேல் புத்திரருடன் பங்கும் சுதந்திரமும் இல்லாதிருப்பதாக பாருப்பா என்னையா இது அநியாயமா இருக்குது எங்க வீட்டுல நாலு பேர் பிறந்தாங்கன்னா நாலு பேருக்கும் ஒரு பங்கு வரணுமா இல்லையா கண்டிப்பா கோழிக்கு ரெண்டு கால் இருந்ததுன்னா இன்னொரு ரெண்டு காலை கேட்டு வாங்கி வந்து நாலு பொறிச்சு வீட்டுல இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் நாலுத்துக்கும் குடுக்குறோமா இல்லையா மாங்காவை வெட்டி ஆளுக்கு ஒரு தொண்டு குடுக்குறோமா இல்லையா சொத்து பிக்கும் போது பெண்களுக்கும் குடுக்கணும்னு சொல்லி இன்னைக்கு குடுக்குறோமா இல்லையா எல்லாருக்கும் பங்கு உண்டே ஆனால் இங்க வசனம் சொல்லுகிறது உன்னை ஆராதிக்க வைத்தேன் ஆனால் உனக்கு இஸ்ரவேல் கோத்திரத்துக்குள்ளே பங்கு இல்லாதிருப்பதாக இல்லாதிருப்பதாக என்று சொன்ன வார்த்தையையும் கர்த்தர் தான் சொல்லி இருக்கிறார் ஆமேன் சொல்லுங்களேன் சில நேரங்களில் சில வேலைகளில் கர்த்தர் நமக்கு ஒரு பங்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டார்னா இட் இஸ் நாட் யுவர்ஸ் எஸ் வாட் இஸ் நாட் யுவர்ஸ் இஸ் நாட் யுவர்ஸ் எஸ் ஹalleluya ஆமென் பங்கு இல்லாதிருப்பதாகன்னு சொன்ன தெய்வம் இப்போ இன்னொரு விஷயத்தை அழகா சொல்றாருங்க முதல்ல இதான் சொன்னார் ஒரு ஷாக் மாதிரி இருந்தது அப்படியே ஐயோ என்னப்பா அப்படின்னு நம்ம கேட்கிற நேரத்துல இப்போ பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு விஷயத்த சொல்றாருங்க இஸ்ரேல்ல உனக்கு பங்கு இல்லையா ஆனா உன் பங்கு நான் தான் நானே உன் பங்கும் சுதந்திரமா இருக்கிறேன் இல்லாதிருப்பதாக இந்த இல்லாமைக்குள்ள நீங்க போயிருக்கீங்களா 
முழு நேரமா பியூட்டிஃபுல்லா பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்த நாற்பது வயசுல நான் வந்து ஒரு அரசியல்வாதி ஆகணும்னு ஆசை எனக்கு ஒரு எம்எல்ஏவாகவோ ஒரு எம்பியாவோ ஆகணும் ஒரு எம்எல்ஏக்கும் ஒரு எம்பிக்கும் சீட்டு கொடுக்கணும்னு சொன்னா அவன் குறைஞ்சது அஞ்சு வகையான பிசினஸ் பண்ணணும் ஸ்கூல்ஸ் கட்டணும் அவன் நில நில வியாபாரம் பண்ணணும் அவன் வந்து பயங்கரமான ஆளா இருக்கணும் அவனுக்கு பயங்கர யோசனை இருக்கணும் பணம் நிறையா இருக்கணும் கோணில கட்டணும் இதுதான் அவனுடைய தகுதி இதுதான் நம்ம ஒரு அரசியல்வாதிகளுடைய தகுதி இதற்காகவே சிறு வயது முதற் கொண்டே ஆசையும் வெறியும் அப்படியே இருந்து கொண்டிருந்துச்சு ஊழியக்கார குடும்பத்தில் நான்கு தலைமுறைகளாக நாங்கள் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நான் ஏன் ஊழியம் செய்யணும் நீங்க தான் செஞ்சு முடிச்சுட்டீங்களா நாலு தலைமுறை எனக்கு அந்த வேலை கிடையாது என்னுடைய ஆசை நான் அரசியல்வாதி ஆகணும் வீடுகளைக்கட்டினோம் <laughs> 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 பெட்ரோல் பங்க் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் இப்படி பல வியாபாரங்களை நடத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷம் வந்துச்சு லைஃப் அடுத்த லெவல்ல போகுது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு யாரும் இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை யூ நேம் இட் யூ கெட் இட் நீ என்ன வேணும்னு நினைக்கிறியோ அப்படி வாங்கிடலாம் இருபத்தி எட்டு வயசுல சொந்த இ கிளாஸ் பென்ஸ் கார் வாங்குற அளவுக்கு வசதி வந்துருச்சு என்ன வேணாலும் யோசிக்கலாம் ஒரு விஷயத்துக்கு ஜெசிமா போய் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு இல்லை எங்கன்னா போனோம்னு சொன்னா ஒரு கத்த பணத்தை கொடுத்து செலவு பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வான்னு சொல்லுவேன் எந்த கணக்கும் எழுதியே வைக்க மாட்டேன் ஏன் என் கணக்கு தான் இருக்குது கணக்கே தேவையில்லை என்ஜாய் யூ நேம் இட் யூ லிவ் இட் இப்படிதான் வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டிருந்தது பட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷம் செப்டம்பர் மாசம் வந்தப்போ தெய்வம் தெளிவா என்கிட்ட பேசினார் மகனே விட்டுடு வந்துடு லீவ் எவ்ரி திங் This is not your way. I have designed you for another purpose. நீ என்னை ஆராதிக்கும் படியாகவும் ஆராதிக்கிற ஒரு கூட்டத்தை வழிநடத்தும் படியாகவும் இதோ இடுக்கணிலும் கட்டுகளிலும் போராட்டத்திலும் வேதனையிலும் கட்டுகளோடு கூட இருக்கிறவர்களை விடுவிக்கும்படியாக ஐ ஹாவ் சோசன் யூ லீவ் எவ்ரி திங் அண்ட் ஃபாலோ மீ அண்ட் டு வாட் ஐ சே பகீர்னுச்சுங்க தெளிவா சாமி பேசுறத உணர்ந்து கொண்டே ஒப்பு கொடுத்தேன் கர்த்தர் முதல் மூன்று வருஷம் ஊழியத்தில் என்ன நடத்தின பாதை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வர சொன்னார் ஐ க்ளோஸ்ட் ஆல் த பிஸ்னஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார்மை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் லக்கி பஜார் சூப்பர் மார்க்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ரியல் எஸ்டேட் ஃபார்மை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு விசுவாச ஊழியத்துக்கு வந்தோம் ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்த முதல் படி என் ஊழியத்தில் கர்த்தர் என்னை எடுத்து வைக்க வைத்த முதல் படி என்ன தெரியுமா இல்லாமை ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி பல லட்சம் சம்பளம் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அடுத்த மாசம் எங்க குடும்பத்தை சில ஆயிரங்களுக்குள்ள நடத்தணும்னு சொன்னார் இந்த வார்த்தையை நல்ல தெளிவா குடும்பங்கள் கேட்டுக்கொள்ளணும் அப்ப ஆண்டவரை எப்படி ஆண்டவரேன் கேட்டேன் ஆண்டவர் சொன்னார் ஆசைக்கும் தேவைக்கும் நடுவில் ஒரு கோடை வரைய கற்றுக் கொடுத்தார் எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க ஆசைக்கும் ஆசைக்கும் தேவைக்கும் தேவைக்கும் நடுவுல நடுவுல ஒரு கோடு அந்த கோடு உன் இடத்துல இருக்கிறதை வைத்து வாழ பழகிக் கொள் என்று கர்த்தர் கத்துக் கொடுத்தார் இல்லாததை அவரே பூர்த்தி செய்கிறவராக இருந்தார் இதுதாங்க இல்லாமையில கர்த்தரை ஆராதிக்கணும் கற்றுக் கொடுத்தார் அந்த இல்லாமையில நாங்க கடந்து போகும் பொழுது ஒரு நாள் என் காரை ஓட்டிக்கொண்டே போகிறேன் ரொம்ப நெருக்கும் ஜஸ்ட் லைக் தட் பிஸ்னஸ் விட்டுட்டு வந்துட்டதுனால எனக்கு பிளானே கிடையாது ஊழியம் செய்யணும் என்னுடைய ஒரே ஒரு பிளான் எப்படியாவது நான் என்ன ஆகணும் எம்பி ஆகணும் இல்ல எம்எல்ஏ ஆகணும் அட்லீஸ்ட் எம்எல்ஏ ஆகுது ஆயிரணும் ஆமா இதுதான் அட்லீஸ்ட் அதுதான் லீஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட்டா அதுதான் அடுத்தது மந்திரி பதவின்றது அப்புறம் ஐம்பத்தஞ்சு வயசு பிளான் அது ஆமா அது வந்து அப்புறம் முதல்ல எம்எல்ஏ வாவது ஆயிரணும்ன்றது என்னுடைய எண்ணம் இதற்கு தானே ஓடிக்கொண்டு இருந்தோம் இதுக்காக கமிட்மெண்ட்ஸ் லோன்ஸ் பிஸ்னஸ் லோன்ஸ் இதெல்லாம் இருந்து கொண்டே இருந்தது ஆனால் விட சொன்னார் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டதுனால கமிட்மெண்ட்ஸ் பயங்கரமா இருக்கிறது வரவு செலவுக்கு மேல இருக்கிறது செலவு செலவு வரவுக்கு மேல இருக்கிறது சமாளிக்க முடியல கண்ணீரோடு கூட ஒரு நாள் என் காரை ஓட்டிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கிறேன் கேம்பரோ ஜங்ஷன்ல என் காரை ஓரமா நிறுத்திட்டு லைக் பேபி கண்ணத்துல அரைஞ்சிட்ட ஒரு குழந்தை எப்படி தேம்பி தேம்பி அழுவோமோ என்னால வண்டி ஓட்ட முடியல ஏன்னா நெருக்கம் இல்லாம ஒண்ணுமே இல்ல வேதனை காரணம் ஒண்ணும் இல்ல அப்படியே கேக்குற ஆண்டு இருக்கிட்ட ஆண்டு வரேன் கண்ணீரோடு கூட இருக்கிறேன் வேதனையோடு கூட இருக்கிறேன் ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கிறேன் என் மனைவி சொல்வா எல்லாம் இருந்து பழகினவங்களுக்கு இல்லாமைக்குள்ள போக முடியாது ஒரு ரெண்டு மூணு டைம்ஸ் 
பிள்ளைங்களுக்கு வெறும் ரசம் வச்சு வெறும் முட்டை கூட வாங்கி கொடுக்க காசு இல்ல வெறும் அப்பளம் பொறிச்சு கொடுத்த நாட்கள் எல்லாம் இருக்குது பட் அட் த சேம் டைம் என் கல்யாணம் புதுசுல என்னுடைய ரூம்ல கட்டில் கீழே ஒரு மூட்டை கடந்துச்சு ரொம்ப நாள் நம்ம தான் கட்டில் கீழே நிறைய சேர்த்து வைப்போமே அந்த மாதிரி நிறைய இருந்துச்சு ஒரு நாள் கிளீன் பண்ணலான்னு எடுத்தேன் நிறைய லட்ச ரூபாய் ஒரு கோணில கட்டி வச்சிருந்தாங்க என்னப்பா இது எப்ப வந்துச்சுன்னா தெரியாது அப்படி இருந்த நிலைமையில இருந்த எங்களுக்கு கர்த்தர் இல்லாமைக்குள்ள கொண்டு வந்தார் ஹலலூயா ஆனால் இல்லாதிருப்பது கூட கர்த்தருடைய திட்டம் அப்பதான் ஆண்டவர் அந்த கார்ல அழுதுட்டு இருந்தேன்னு சொன்னல்ல கார்ல தேம்பி தேம்பி அழுவுறேன் முதல் முறையாக தெய்வத்தின் சத்தத்தை என்னுடைய தனிமையில நான் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் தேம்பி தேம்பி அழுது கொண்டிருக்கிறேன் சத்தத்தை தெளிவாய் கேட்டேன் என்ன தெரியுமா சொன்னார் ஆண்டவர் என் கிருபை உனக்கு போதும் என் கிருபை உனக்கு போதும் தெய்வத்தின் சமாதானத்தினால் இருதயம் நிறைந்தது இப்பொழுது அழுது கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் மகிழ்ச்சியில் அழுது கொண்டிருக்கிறேன் போதும் <laughs> தாழ்வுல இருந்தா சொல்லுங்க பரவாயில்ல சொல்லுங்க வேதனையோட கூட இருந்த பின்னாடி அண்ணனுங்களா சொல்லுங்க பரவாயில்ல ஒண்ணுமே இல்லனாலும் பாக்கெட்ல நூறு ரூபாய் இல்லனாலும் உன்னை தாங்கி கொள்ள அங்கே ஜனங்கள் வருவார்கள் கூட்டத்துக்குலாம் நாங்க போவோம் டிக்கெட் மட்டும் தான் புக் பண்ணிருப்பாங்க என்ன பண்ண போறோம் எதுவுமே தெரியாது நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் பாக்கெட்ல வச்சுட்டு போயிருப்போம் ஆனா பிளைட்ல தான் போய் இறங்கிருப்போம் பாக்கெட்ல எவ்வளவு இருக்கும் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் தான் இருக்கும் ஆனா தங்க தட்டுல தாங்க வைப்பாரு எங்களை ஒண்ணுமே இல்லனாலும் பரவாயில்ல அவர் கிருப போதும் போதும் இன்ன வரைக்கும் ஆறு வருஷம் வருதுங்க முழு நேர பணிக்கு வந்துட்டு ஒரு காரியத்தை தரிசனத்தை ஆண்டு கொடுத்துட்டாருனா பல லட்சங்கள் ஒரு மாசத்துல ஊழியத்துல நாங்க செலவு செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் தரிசனத்தை கொடுத்தவர் அவர் நான் நிறைவேற்றவும் இப்ப பாடலாமா தட்டி கண்ணீரில் மூழ்கினாலும் உம் கீரூப போதும் இருந்தாலும் உம் கீரூப போதும் ஒண்ணுமே இல்லனாலும் உம் கீரூப போதும் ஏசப்பா நீங்க
இருக்கும்படியாக இந்த பனிரெண்டுல ஒண்ணு தெரிவு செய்திருக்கிறார் உனக்கு இல்லாமல் இருக்கவும் அனுமதி கொடுத்தது அவர் ஒரு <laughs> <laughs> அனுமதிப்பார் என்று சொன்னால் இது அவரை சார்ந்து கொள்வதற்காக உன்னை வருத்தத்தில் நடத்துவதற்காக அல்ல இந்த இல்லாமை கர்த்தரை சார்ந்திருப்பதற்கான ஒரு இல்லாமை ஆமேன் சொல்லுங்களேன் இந்த இல்லாமை கர்த்தரை பிடித்துக் கொள்ளுகிறதுக்காக ஒரு இல்லாமை இந்த இல்லாமை எதுக்கு தெரியுமா அலு அதுக்கும் மேல போய் ஒரு வார்த்தை சொல்லலாம் இந்த இல்லாமை கர்த்தர் அனுமதித்ததுக்கு காரணமே உன் பலவீனத்தில் அவருடைய பலன் பூரணமாய் விளங்கும் அந்த பூரணம் வரணும்னா நீ பலவீன பட்டுதான் உன் லைஃப்ல ஒரு பூரணம் அவருடைய பலன் பூரணப்படுவதற்கு பலவீன அவசியம் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இந்த இல்லாமையிலே கர்த்தர் உன்னை பலப்படுத்துவார் அவரே உன் பங்காக இருப்பார் என்னுடைய பங்கு அவர் இப்ப என்ன சொல்றாரு நான் உன்னுடைய பங்கா இருப்பேன் நான் உன்னுடைய சுதந்திரமா இருப்பேன் சுதந்திரமா இருப்பேன் இந்த மாதிரி ஒரு இல்லாமைய லேவி கோத்திரத்துக்கு கொடுத்துட்டு தான் ஆண்டவர் அஞ்சாம் வசனத்துல சொல்றாரு கர்த்தரின் நாமத்தை முன்னிட்டு என்னாலும் ஆராதனை செய்வதற்காகவே உன்னை நான் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் at any kind of situation you are chosen to worship, to worship him enakkendru oru janathai yerpaduthinen avargal en thudiyai solli varuvargal kashtam vandhadhu nee solla pora vaarthai enna theriyuma stotram stotra andavare kannirin paadhil nee solla poradhu enna stotra andavare satthama solliya poraatam vandhu unna nerukudhu nee enna solla pora nan solla porom hallelujah hallelujah unna avamana padutha oru kootam adhe avamana padutunu unna kora sollikitte irukum appo nee enna solla pora போல <laughs> 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 இருக்க <laughs> போவதில்லை <laughs> 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 வாழ்த்துறேன் <laughs> 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 நம்ம எல்லாரும் சத்தம கரங்களை உயர்த்தி அப்பாவை பார்த்து ஆண்டவரே இது உடன்படிக்க இது உடன்படிக்க உடைய ரத்தத்தினால என் ஜனங்களை இந்த உடன்படிக்கையை சீல் பண்ணிடுங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க நானும் என் வாயில என்ன தெரியுமா இருக்குது துதி இருக்குது சொல்லுங்க துதித்தலும் புலம்பலும் ஒரே வாயில இருக்க கூடாது ஒரே வாயில துதித்தலும் புலம்பலும் இருக்க கூடாது இனிமேல் அப்ப நான் என்னதான் பண்ணுவேன் துதிக்க போற என்ன வந்தாலும் துதிக்க போற நெருக்கம் வந்தாலும் துதிக்க போற ஏன்னா உன் பங்கு கர்த்தர் தான் சரிமா கூட்டம் கூட்டமா பேசின்னு இருக்கிறோம் எப்பதான் தனி ஒரு <laughs> 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 
நான் நான் பேசுறதுனால நம்மளை பத்தி பேசிக்கிறேன் ராஜாத்திய பத்தி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எஸ்தர் ராஜாத்தி எஸ்தரின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரத்தினுடைய எட்டாம் வசனத்தை நம்ம வாசிக்க போறோம் எஸ்தர் புஸ்தகத்தினுடைய இரண்டாம் அதிகாரத்தினுடைய எட்டாம் வசனம் ராஜாவின் கட்டளையும் தீர்மானமும் பிரசித்தமாகி அநேக பெண்கள் கூட்டப்பட்டு சூசான் அரண்மனையில் உள்ளின் வசத்தில் ஒப்புவிக்கப்படுகிறது ராஜாவின் அரண்மனைக்கு அழைத்து கொண்டு போகப்பட்டு ஸ்திரீகளை காவல் பண்ணுகிற ஏகாயின் வசத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டால் இதுல நீங்க குறிக்க வேண்டிய வார்த்தை அநேகம் பெண்கள் கூட்டப்பட்டு அதே திருப்பி பதினேழாம் வசனத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் அதே ரெண்டு பதினேழு ராஜா சகல ஸ்திரீகளை பார்க்கிலும் அன்பு வைத்தான் சகல கண்ணிகைகளை பார்க்கிலும் அவளுக்கு அவன் சமூகத்தில் அதிக தயவும் பட்சமும் கிடைத்தது இப்ப நம்ம பண்ணலாமா அநேகம் பெண்கள் கூட்டப்பட்டு அந்த அநேக பெண்கள் சகல ஸ்திரீகளை பார்க்கிலும் சகல கண்ணிகைகளை பார்க்கிலும் அப்படின்னு வருதுன்னா இப்ப டினாமினேட்டர்ல இதெல்லாம் போயிடும் அங்க இருக்கிற எல்லா பெண்களும் டினாமினேட்டர் கோட்டு கீழே போயிடுவாங்க இப்ப கர்த்தர் யார மாத்திரம் தூக்கி நியூமரேட்டர்ல வைக்கிறாரு வைக்கிறாரு ஹலலு இந்த கதை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் வஸ்தி ராணி வாமா வந்து உன்ன காட்டுன்னு சொன்னா அந்த அம்மா கீழ்படியில உடனே ராஜா என்ன பண்ணிட்டாரு அந்த அம்மாவ ராணியா இல்லாம டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டு ஒரு புது ராணியை தேடுவதற்காக அந்த அந்த ஊர்ல இருக்கிற மொத்த பெண்களையும் அவர் கூட்டுகிறார் கூட்டிட்டு இப்போ அதுல இருந்து செலக்ட் பண்ண போறார் அதுலதான் ஆண்டவர் என்ன யார செலக்ட் பண்ண வச்சாரு எஸ்தர் ராஜாத்திய செலக்ட் பண்ணார் ஹலலுயா நீங்க எஸ்தர் ராஜாத்தியா இருப்பீங்கன்னா உங்க மனசுல என்னெல்லாம் ஓடும் ஓடும் தெரியுமா நான் சொல்லிட்டேன் முதல்ல இருபத்தி ஆறு புடவை ஓடும் அடுத்து என்ன தெரியுமா ஓடும் ரெண்டு மாசத்து மல்லிகை சமம் ஓடும் ஆமா பட்டத்தையும் <laughs> அப்போ ஜென்ரலாவே ஒரு பெண் ஒரு திருமணம் ஆகுதுன்னா அவங்களுடைய மைண்ட்ல என்ன இருக்கும் சொல்லி நம்ம யோசிச்சோம்னா எனக்கு திருமணமாக போகுது நான் நல்ல மனைவியா இருக்க போறேன் ராஜாவுக்கு நல்ல ராணியா இருக்க போறேன் எங்க ரெண்டு எங்களுக்கு பிள்ளைகள் பிறக்க போறாங்க நான் ஒரு ஃபேமிலிய பில் பண்ண போறேன் இதெல்லாம் தான் அவன் மைண்ட்ல இருந்திருக்கும் அம்மாவா இல்லையா இப்படிதான் ரெண்டாயிரத்தி நீ தானே சொன்ன இவரை ராஜா வாக்கி நான் ராணியா இருப்பட்டு நீ தானே ராணி இப்போ நீ சொல்ல உன் மனசுல என்ன சொல்ல ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு எங்களுக்கு திருமணம் நடந்தது மே மாதத்துல இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டுல திருமணம் நடந்தது முதல்ல இந்த மனுஷனை வானான்னு சொல்லிட்டேன் போட்டோவை பார்த்துட்டு பயங்கரமா இருக்கு நிறைய ரீசன்ஸ்க்காக வேண்டாம்னு சொன்னேன் அந்த கதையெல்லாம் இன்னொரு நாளைக்கு நாங்க சொல்றோம் இப்படி அவர் வேண்டாம்னு சொன்னா அப்புறம் அதான் வாட் இஸ் யோர்ஸ் வில் கம் டு யூ கர்த்தர் முன்குறித்திருக்கிறதற்கு நம்ம விட்டு கொடுப்போமானால் கர்த்தருடைய சித்தத்திற்கு என்று நம்ம விட்டு கொடுப்போமானால் கர்த்தர் நேர்த்தியா எல்லாவற்றையும் செய்வார் என்பதற்கு நாங்கள் சாட்சிகள் எங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிடிக்கல வானா வானான்னு தட்டி கழிச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனா கர்த்தர் உனக்கு தான் உனக்கு தான் அப்படின்னு நிர்ணயிச்சு வச்சாரு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல ஆக்சுவலா அவர் எங்களுக்கு ரொம்ப சின்ன வயசு கல்யாணம் ஆகும்பொழுது எனக்கு ஓகே டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹி வாஸ் ஒன்லி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருபத்தி நாலு வயசு தான் எங்க ஐயாக்கு கல்யாணம் ஆகும் பொழுது அப்ப ரொம்ப சின்ன பிள்ளைகளா நாங்க இருந்தோம் இப்ப எல்லாம் கேட்கறவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க என்ன குழந்தை திரும்பின மாதிரி பண்ணிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆன உடனே என்னுடைய மனசுல இருந்த ஆசை எல்லாம் இன்னைக்கு இப்ப நம்ம கல்யாணம் ஆயிடுச்சு நம்ம அழகான ஒரு ஃபேமிலியை கட்ட போறோம் நம்மளுக்கு பிள்ளைகள் பிறக்க போறாங்க பிள்ளைகளை நம்ம வளர்த்தி எடுக்க போறோம் பிள்ளைகளை ஸ்கூல்ல சேர்க்க போறோம் என்னுடைய மைண்ட்ல ஃபுல்லாவே ஐ வாஸ் மோர் கன்சர்ன் வித் மை ஃபேமிலி ஹலலுயா இப்படிதான் எஸ்தர் ராஜாத்திய யோசிச்சிருப்பா இந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறுல ஏழுல என் பிள்ளை பெரிய பொண்ணு பிறந்தா இன்றைக்கு நான் சாட்சியா கூட என்னால் சொல்ல முடியும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல என் பொண்ணு பிறந்து எங்க அம்மா வந்து திருவெங்கடபுரம் ஸ்ட்ரீட்ல தான் இருப்பாங்க எங்க சூளைமேட்ல தான் இருந்தாங்க அம்மா அப்பாவோட வீடு அங்கதான் நான் அம்மா வீட்டுல தான் அஞ்சு மாசம் இருந்தேன் என் பிள்ளைய மூணு மாசம் குழந்தையா ஏழுமுக்கு தூக்கிட்டு வந்திருக்கேன் 
இங்க வந்து ஆராதனையை நான் அட்டன் பண்ணிருக்கிறேன் என் பிள்ளைய தூக்கிட்டு வந்து இதே ஸ்தலத்துல போட்டிருக்கேன் நான் வரும்போது பிரதர் கிட்ட சொன்னேன் ஐயா நான் இங்க ஸ்தலத்திற்கு வந்து என் பிள்ளையோட நான் வந்திருக்கேன் இதே ஸ்தலத்திற்கு ஊழியம் பண்ணுவதற்காக உங்க முன்னாடி நிப்பேன்ட்டு அன்னைக்கு ஒரு நிமிஷம் கூட நான் நினைச்சதில்ல அலலூயா அதே மாதிரிதான் ஆண்டவர் உங்களை எதற்காக வச்சிருக்கிறார்னு இப்ப உங்களுக்கு தெரியாது டூ தௌசண்ட் செவன்ல எனக்கு தெரியல டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல எனக்கு தெரியல டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல அவங்க முன்பாக ஊழியத்தை செய்வது செய்கிற குடும்பமா அவங்க நாங்க நிப்போம்ட்டு அப்ப எங்களுக்கு தெரியாது We thought we are doing business. We are going to create a very, very big business. This is what we thought. We are going to create a very big business. We are going to create a very big business. But what do you think? I am going to go to the house. I am going to go to the house. அதிகபட்சமா <laughs> 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 அவளுக்கு அந்த ராஜ மேன்மை கிடைத்ததற்கு நோக்கம் அவளுடைய கூட்டத்தாரனுடைய ரட்சிப்புக்காக அவ உபவாசித்து ஜெபிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப கல்யாணம் புதுசுல எஸ்தருக்கு தெரியாது நிச்சயமா தெரியாது நான் கொண்ட திட்டங்கள் சிறிதாயினும் ஐயா எனக்காய்வும் திட்டங்கள் பெரிதல்லவோ நான் கொண்ட திட்டங்கள் சிறிதாயினும் ஐயா எனக்காய்வும் திட்டங்கள் பெரிதல்லவோ புழுதியில் இருந்து என்னை உயர்த்தினீரே ராஜாக்களோடு அமர்த்தினீரே புழுதியில் இருந்து என்னை உயர்த்தினீரே ராஜாக்களோடு அமர்த்தினீரே உந்தன் திருவைகளை எண்ணி நான் பாடுவேன் மகி மைதனை தினம் நான் ருசிப்பே நினைத்திருக்கிறபடி பெரிய திட்டங்களை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் அவைகளுக்காகவே அவைகள் நிறைவேறணுங்கிறதுக்காகவே இன்றைக்கு நீங்க ஜீவனோட இருக்கீங்க அவைகள் நிறைவேறுவதற்காகவே கர்த்தர் உங்களை விசேஷப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் என்பதுதான் மூன்றாவது பாயிண்ட் அதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா அந்த திட்டம் எல்லா நாளும் நடக்காதுங்க அந்த திட்டம் நிறைவேற ஒரு கால சூழ்நிலை வரும் அந்த கால சூழ்நிலையும் நேரமும் ஒன்றாய் அமையும் பொழுது அந்த திட்டத்திலே நீ பயன்படுவாய் இப்ப நிறைய பேர் என்னன்னா அது எஸ்தர் சார் நான் வந்து குமாரி தானே எனக்கு அது இல்ல நினைக்கலாம் எஸ்தருடைய கால சூழ்நிலை வேறு இதோ என் அக்கா நீ உனக்காக கர்த்தர் வைத்திருக்கிற காலமும் உனி வைக்கப்பட்ட நியமிக்கப்பட்ட சூழலும் வேறு உன்னுடைய காலத்திலே உன் திட்டம் நிறைவேற கர்த்தர் வச்சிருக்கிறார் ஆமேன் அது உன்னுடைய காலம் என்று வரும் பொழுது அது தீவிரமாய் கர்த்தர் நிறைவேற்றுவார் எதுக்காக 
முடிந்தது <laughs> ரொம்ப <laughs> என்னங்க <laughs> <laughs> போற வச்சுட்டு என்ன கூப்பிட்டு விட்டாங்க கீழே கீழே போய் பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் பிரிச்சு பிரிச்சு காட்டி இது ட்ரம்ஸ் இது இருக்கு ஸ்டிக்கு இது இது கீழே அந்த இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு சரிம்மா சரிம்மா ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஓரமாக வச்சுட்டாங்க என் பையன் எனக்கு ஒரு பயம் வந்துச்சு இவங்க ஃப்ளைட்டில் ஏற்றுவாங்களா ஏற்ற மாட்டாங்களா சாயந்தரம் மீட்டிங்க்கு நம்ம ட்ரம்ஸ் வாசிக்கணுமே பையன் நம்ம தம்பி வாசிக்கணுமே அப்படின்ற அந்த பயத்தில் நான் கேட்குறேன் அண்ணன் ஐயா கொஞ்சம் ஓரமாக வச்சுட்டுக்கிறீங்க எனக்கு பயமாக இருக்குது இப்படி தான் சொன்னேன் கொஞ்சம் ஓரமாக வச்சுட்டுக்கிறீங்க பயமாக இருக்குது கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு ஃப்ளைட்டில் ஏற்றி விட்றீங்களா விஜயகாந்த் ஒய்ஃப் தானே நீ எனக்கு தெரியும் போ நான் ஏற்றி விட்றேன்னாரு பாருங்க நமக்கு தெரியாத நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம் உலகத்துக்கு நம்மளை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பேர் தான் வைக்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு மட்டும் மூணு பேர் வைக்கிறாங்க ஏன் தெரியுமா கேரன் ஒலிவியா டேவிட் உங்களுக்குலாம் என்னென்ன பேர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்கள் பேர் நீங்களே ப்ரொனன்ஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் என் பேர் டேவிட் விஜயகாந்த் ஏன் தெரியுமா மூணு நாலு பேர் வைக்கிறாங்க ஒரு பேரையாவது நீ காப்பாற்றுவன் தான் வச்சாங்க நெசங்க தாத்தாவை கேட்ட தான் தெரியும் நீங்களாம் பேசுறது இல்லை வயசானவங்க கிட்ட நீங்கள் பேசுறது இல்லை சி யூ நீட் டு லிசன் டு த ஓல் பீப்புள் யூ ஹேவ் ஒண்டர்ஃபுல் ஆன்சர்ஸ் அவங்க கிட்ட சந்தோஷம் இருக்குது பெரியவங்க கிட்ட இன்னைக்கு பேசுறதே கிடையாது அது மொக்க பெருசு பெருசு போய் பேசு அவன் முதல் தெரிந்தெடுப்பு இல்ல முதல் தெரிந்தெடுத்து தேவைப்பட்டு <laughs> 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 சாமி தலையை சூஸ் பண்ணிட்டு யாருக்கு சவுளுக்கு வேறு இருதயத்தை கொடுத்தார் ஆனா தாவிதுக்கு தன்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் அறிந்தார் இத அறிஞ்சிட்டு அவனை தள்ளி அவன் இடத்துல இவனை உருவாக்குறார் அவனை தள்ளி அவன் இடத்துல அவன் ஏற்கனவே ராஜா தான் அவனை தள்ளி அவன் இடத்த இங்க கொடுக்கிறாரு ஒரு தெரிந்தெடுப்ப வைக்கிறாரு அந்த இடத்துல ஒரு குடும்பத்தை சூஸ் பண்றாரு அந்த குடும்பத்துல ஒருத்தனை பாக்குறாரு வாசிக்கிறீங்களா ஒன்று சாமுவேல் பதினாறாம் அதிகாரத்தினுடைய முதல் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் ஒன்று சாமுவேல் பதினாறு ஒன்று கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவா இராதபடிக்கு நான் புறக்கணித்து தள்ளின சவுலுக்காக நீ எந்த மட்டும் துக்கித்துக் கொண்டிருப்பாய் நீ உன் கொம்பை தைலத்தால் நிரப்பி கொண்டு வா பெத்லகேமியன் ஆகிய ஈசாயினிடத்திற்கு உன்னை அனுப்புவேன் அவன் குமாரரில் ஒருவனை 
நான் ராஜாவாக தெரிந்து கொண்டேன் வீடு <laughs> ஒருத்தனையோ சாமி சொல்ற அவன் அல்ல இன்னொருத்தன் இப்படி லைன்ல வராங்க இந்த 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 மாடல் மாடல்ஸ் எல்லாம் நடந்து வர மாதிரி ஒருத்தன் ஒருத்தன் மாதிரி அப்படியே நடந்து வராங்க இவன் கிடையாது ரிஜெக்ட் உடனே இவர் நடந்து வர நீ கிடையாது ரிஜெக்ட் நீ வர அப்படின்ற அடுத்தால் வரான் அவரை நடந்து வர்றாரு நீயும் ரிஜெக்ட் அடுத்த ஆள் வர்றாரு இப்பதான் மூணு போயிருக்குல்ல நாலு நடக்கலாம் நாலும் ஏழும் ரிஜெக்ட் சாமி அப்பதான் கேக்குறான் வேறு குமாரர் உனக்கு இருக்கிறாங்களா எனக்கு வேற மாதிரி புரியுது நிறைய டியூப்லைட் இருக்குது போல இருக்குது விடுங்க வேறு குமாரர்கள் உனக்கு இருக்கிறார்களா அப்பதான் அவனுக்கு ஞாபகம் வருது வீட்டுல காடும் ஆடும் அப்பதான் தலைவருக்கு ஞாபகம் வருது என்ன வருது காடும் ஆடும் தாவித வர சொல்ல அவன் வராம நான் கை நினைப்பது இல்லை தாவிது வந்தாங்க சின்ன தாவித் ஹி வாஸ் வெரி யங் ஹி வாஸ் சார்மிங் ஃபெலோ அவன் ராஜாக்கெல்லாம் தகுதியானவனா இல் மனுஷன் பார்வையில் இல்லை ஆனால் கர்த்தர் சொன்னார் இவனையே அபிஷேகம் பண்ண அவன் மேலே ஒரு அபிஷேகம் ஊற்றப்பட்டுச்சு அது முதற்கொண்டு பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனுக்குள்ள அப்படியே இறங்கினார் அங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் விலகினார் சவுளிலிருந்து அவன் கையில் ஈட்டி இருந்தது இவன் கையில் சுரமண்டலம் இருந்துச்சு அவன் கையில் எரிச்சல் இருந்துச்சு இவன் கையில் அபிஷேகம் இருந்துச்சு ஆமேன் அவன் இவன் துதிக்கிறான் அங்கே ஓடுது இங்கே பாடுறான் அங்கே ஓடுது கர்த்தர் அந்த எட்டுல ஒண்ணு அப்படியே விசேஷப்படுத்தினார்னா ஏன் அவனை தள்ளார் தெரியுமா அவனை சிம்பிளா ஒரு வார்த்தையில சொன்னீங்கன்னா ஒரு பரிசு ஐநூறு ரூபாய் இப்ப குடுக்கிறேன் சவுல தள்ளி தாவிதை ராஜாவாக்கினார் ஏன் கரெக்டா சொல்லுங்க கர்த்தர் நோட கூட இருக்கிற ராமன் முடிஞ்சிச்சு நான் சொல்ல கடங்களை <laughs> நன்மைகள் நடக்கும் கர்த்தர் ஒரு மனுஷனை நம்பிட்டால் மகிமை வெளிப்படும் அதுதான்ாவிதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குற
நானே பரப்பு முடிவெடுத்துட்டேன் எல்லாரும் சொல்லாம கரங்களை உயர்த்துங்க என்ன நம்புங்க அப்பா என்ன நம்புங்க உமக்காய் வாழுவே சொல்லுங்க பாக்கல என்ன நம்புங்க என்ன நம்புங்க உமக்காய் வாழுவே என்ன நம்புங்க உமக்காய் வாழுவே என்ன நம்புங்க உமக்காய் வாழுவே ஒரு வாழ்க்காண்டு வர என்ன சூஸ் பண்ணிருக்கிறீங்க என்ன நம்பி இருக்கிறீங்க இன்னொரு தாவித் இப்ப பிறக்க போறது இல்ல இன்னொரு மோசை பிறக்க போறது இல்ல இன்னொரு யோசுவா இல்ல நீதான் உன் குடும்பத்துக்கு நீதான் உன் எல்லைகளுக்கு நீதான் உன்னை நம்பி இருக்கிறாரியா உன்னை நம்பி ஏதோ ஒண்ணு வச்சிருக்கிறாரு ஆண்டவரே உங்க நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக என்ன மாத்துங்க மட்டும் சொல்லிடுங்க நீங்க கர்த்தரை கர்த்தர் தாவிதை சவுலை பார்க்கிலும் நம்பினதுனாலதான் நியூமரேட்டர்ல தூக்கி வச்சார் இன்னைக்கு உங்களை ஸ்பெஷலா வச்சிருக்கிறாருனா கர்த்தர் உங்களை நம்புறாருன்னு அர்த்தம் அவருடைய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரவான்களாய் நம்ம நடந்து கொள்ளணுங்கிறதுக்காகவே நம்மளை விசேஷப்படுத்தி இருக்கிறார் நான்கு காரியங்களை பார்த்தோம் கடைசியா சுருக்கமாய் முக்கியமான ஒரு விஷயத்த பாத்துறோம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் புதிய ஏற்பாட்டுல சகல ஸ்திரீகளை பார்க்கிலும் ஒரு 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 ஸ்திரீ ரொம்ப விசேஷமானவளாய் கிருபை பெற்றவளாய் ஒருவள் இருந்தாள் போட்டுட்டு மேல யார போட போறீங்க மரியாதை போட போகிறோம் எதற்காக கர்த்தர் மரியாதை விசேஷப்படுத்தினார் தெரியுமா பரிசுத்த சந்ததி அவளிடத்திலிருந்து பிறப்பதற்காக பரிசுத்த சந்ததியை பெற்றெடுப்பதற்காக எத்தனை பேர் பைபிள் ஃபுல்லா வாசிச்சிருக்கீங்க பழைய ஏற்பாட்டின் புஸ்தகத்துல நிறைய பெற்றான் 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 வாசிச்சிருக்கீங்களா வம்ச வரலாறுகள் இவன் இவனை பெற்றான் அவன் அவனை நிறைய பேர் ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் நம்ம படிக்க மாட்டோம் போர் அடிக்கும் புதிய ஏற்பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வம்ச வரலாறுகள் நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று மத்த எழுதின சுவிசேஷத்துல ஆபிரகாம் தொடங்கி ஏசு கிறிஸ்து வரையில அந்த வம்ச வரலாறு வரும் பதினான்கு 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 தலைமுறைகள் என்று வரும் படிச்சிருக்கீங்களா லூக் எழுதின சுவிசேஷத்துல ரிவர்ஸ்ல போக்கும் ஜீனியாலஜி ஜீசஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஆதாம்ல போய் முடியும் லூக்கால யாராவது என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா அதுக்கப்புறம் ஏன் வம்ச வரலாறுகள்ல பைபிள்ல குறிக்கப்படலன்ட்டு ஒரே ஒரு காரணம் தான் சகோதரி சகோதரியே ஆண்டவராகிய அவருடைய ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட அவருடைய நாமத்தினால ரட்சிக்கப்பட்ட யாரா இருந்தாலும் அவர்கள் தேவனுடைய சந்ததி எண்ணப்படும் அவர்கள் எல்லாம் நீங்களும் நானும் இப்போ தெய்வத்தின் சந்ததியாக மாற்றப்பட்டு இருக்கிறோம் இதைதான் இது ஆண்டவருடைய சந்ததி எண்ணப்படும் என்று சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டுலயே நம்ம வாசிக்கிறோம் கடைசி வசனத்துல சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு எதற்காக எழுதப்பட்டதுனா சிலுவை மரணத்தை குறித்ததான சங்கீதம் அந்த சிலுவை மரணத்தின் மூலமாய் அவராலே ரட்சிக்கப்பட்ட யாராயிருந்தாலும் அவர் நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாகி அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களோ அவருடைய பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறேன் நம்ம யாரா இருந்தாலும் அவர் தகப்பனா இருக்கிறார் ஹலலூயா இந்த சந்ததி இந்த சந்ததியை பெற்றெடுப்பதற்காக என்ன சந்ததி தெரியுமா பரிசுத்த சந்ததியை பெற்றெடுப்பதற்காகவே கர்த்தர் உங்களை எல்லாம் மிச்சம் வச்சு ஸ்பெஷலா வச்சிருக்கிறார் அதிகாரத்துல திருப்பி பாக்காதீங்க 
சீக்கிரமா போக போறோம் உபாகமம் ஆறாம் அதிகாரத்துல ஆண்டு சொல்றாரு உன் தேவனாக கருத்துல உன் முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்துவமோடு முழு சிந்தையோடு அன்பு கூறுவாயாக எல்லாம் சொல்லிட்டு சொல்றாரு இத உன் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லு அவைகளை உன் வீட்டிற்கு நிலைகளிலே எழுது ஞாபகக்குரியாவை கையில எழுது எல்லாம் சொல்றாரா அப்ப பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க சொல்றாரா இல்லையா நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் அதிகாரத்துல வீட்டுல போய் வாசிச்சீங்கன்னா கிறிஸ்துவை அறியாத கிறிஸ்துவை இல்ல கர்த்தரை அறியாத சந்ததி ஒன்று எழும்பிற்று அப்படின்னு வருது எப்படிங்க எழும்பிருக்கும் சந்ததி ஆண்டவரை அறியாத சந்ததி சொல்லுன்னு சொன்னவங்க சொல்லல சொல்லல சொல்லி கொடுத்து வாழ பழக வேண்டியவங்க வாழ பழக இன்னைக்கு எத்தனை பேர் உங்க பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளா இருக்கிறாங்க இன்றைக்கு எத்தனையோ தாய்மார்கள் வந்து அழுறாங்க சிஸ்டர் என் பொண்ணு என் பொன் பொண்ணு ரட்சிக்கப்படணும் என் பையன் ரட்சிக்கப்படணும் எங்களுக்காக ஜாம் பண்ணுங்க உங்க பிள்ளைகள் பரிசுத்த சந்ததியா இருக்க வேண்டும் அவைகள் அவர்கள் பரிசுத்த சந்ததியை பெற்றெடுக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு சந்ததியும் ஆண்டவருடைய சந்ததி என்னப்படணும் ஆண்டவர் அறியாத சந்ததி உருவாக்க நாம் காரணமா இருக்க கூடாது இன்னைக்கு சர்ச்சுக்கு வருவதற்குண்டான முக்கியத்துவத்தை பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறீங்களா கர்த்தருடைய சன்னிதானத்துல அமருவதற்குண்டான இம்பார்டன்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறீங்களா பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தருடைய வேதத்தை தியானிப்பதை குறிச்சு நீங்க சொல்லி கொடுக்குறீங்களா கர்த்தருடைய சமூகத்துல உட்கார்ந்து ஜெபிக்கணும் சொல்லி கொடுக்குறீங்களா பரிசுத்த சந்ததியை உருவாக்குகிறீங்களா ஒரு பெரிய கேள்வி உங்களிடத்துல வச்சுட்டு தான் போறோம் பாரத்தோடு வச்சுட்டு போறோம் நீங்க உருவாக்கலன்னா உலகம் அவர்களை வேற மாதிரி உருவாக்கும் ஆமா கர்த்தரை அறியாத சந்ததி ஒன்று உருவாக நீங்களும் காரணமாயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் ஆண்டவர் உங்களை ஸ்பெஷலா விசேஷப்படுத்தி வச்சிருக்கிறார் எதற்காக தெரியுமா மரியால் எப்படி பரிசு சந்ததியை பரிசுத்த வித்தை அவள் பெற்றெடுத்தாரோ எப்படி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்தம் உள்ளவராய் இந்த உலகத்தில் வந்தாரோ அதே போல பரிசுத்த சந்ததியை நீங்கள் பெற்றெடுப்பதற்காகவே உங்களை விசேஷப்படுத்தி இருக்கிறார் என்னுடைய வாலிப பிள்ளைகள் எல்லாம் என்னுடைய கவனத்தை பாருங்க இன்றைக்கு உங்களுடைய உங்களுடைய லைஃப் பார்ட்னர்ஸ் செலக்ட் பண்ணும்போது ஜாக்கிரதையா நீங்க இருங்க ஏன் அப்பா அம்மா வந்து உங்களுக்கு நோ சொல்றாங்க தடை விதிக்கிறாங்க ஆண்டவரை அறிஞ்ச பிள்ளைகளை நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு தான் நாங்க ஆசைப்படுறோம் ஏன்னா அப்பதான் பிறக்கிற சந்ததி எப்படி பிறக்கும் பரிசுத்த சந்ததியாய் பிறக்கும் நீங்க பாட்டுக்கு இஷ்டமா ஆண்டவரை அறியாதவர்களை நீங்க தேடி கொண்டு போனீங்கன்னா உங்க பரிசு உங்களோட சந்ததியில பரிசுத்தம் இருக்காது இன்னைக்கு அப்பா அம்மா சொல்றது கஷ்டமா இருக்க உங்களுக்கு இன்னைக்கு தெய்வத்தினுடைய வார்த்தையை கேட்டுட்டு போங்க பரிசுத்த சந்ததியை பெற்றெடுக்க வேண்டிய பெரிய பொறுப்பு உங்க ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் இருக்கிறது இந்த பாரத்தோடு ஒருவேளை இன்றைக்கு நாங்கள் வரும்பொழுது நானும் கணவரும் நான் பாரப்பட்டோ பாரப்பட்ட ஒரு காரியத்துக்காக வந்தோம் ஒருவேளை இன்னும் எனக்கு குழந்தை இல்லை ஆண்டு வரேன்ட்டு ஒருவேளை இங்கே யாராவது இருப்பீங்கன்னா இஃப் யூ ஆர் ஹியர் வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் பிளஸ்ஸிங் இன்னைக்கு ஆண்டு கிட்ட ஒரு பொருத்தனை பண்ணப்பா நீங்க எனக்கு ஒரு பிள்ளை கொடுப்பீங்கன்னா எப்படி அண்ணால் பொருத்தனை பண்ணாலும் நீங்க எனக்கு ஒரு பிள்ளைய கொடுப்பீங்கன்னா அந்த பிள்ளைய உமக்காகவே திருப்பி கொடுத்துடுறேன் அப்பா நீங்க எனக்கு ஒரு பரிசுத்த சந்த எனக்கு ஒரு பிள்ளைய நீங்க கொடுப்பீங்கன்னா அதை பரிசுத்த சந்ததியாய் நான் பெற்று வளர்ப்ப ஆண்டவரேன்ட்டு இன்னைக்கு ஒரு ஒரு பொருத்தனை பண்ணுங்க ஆண்டு நிச்சயம் கர்த்தர் உங்களுக்கு அந்த ஜபத்திற்கு பதில் தர கொடுப்பார் நிச்சயமா கொடுப்பார் ஃபார் த சேக் ஆஃப் हिज நேம் சேக் ஹி will give it to you என் பிள்ளை எனக்காக கேக்குற அவளுக்காக கூட கேக்கல என் பையன் எனக்காக கேக்குறான் ஒரு பரிசுத்த சந்ததிக்காக கேக்குறான் அதுக்காகவே நான் கொடுத்துるேன் கர்த்தர் மனம் இறங்குவார் என் சகோதரனே சகோதரியே இன்றைக்கு பரிசுத்த சந்ததியை உருவாக்குவதற்காகவே கர்த்தர் உங்களை விசேஷப்படுத்தி இருக்கிறார் ஐ வாண்ட் டு ரீகேப் ஆல் தி 5 பாயிண்ட்ஸ் டுகெதர் கர்த்தர் உங்களை தமது சொந்த ஜனமாய் அவருக்கு என்று வைராக்கியம் பாராட்டுவதற்காக விசேஷப்படுத்தி இருக்கிறார் கர்த்தர் உங்களை தமக்கென்று எந்த சூழ்நிலையிலும் துதிக்கிறவர்களாக நான் உனக்கு பங்காக இருப்பேன் என்று உறுதி செய்து உன்னை அவர் பொறுமையுடன் 
நிறைவேற்று <laughs> அபிஷேகம்ிஷேகம்ிஷேகம்ிஷேகம்ிஷேகம்ிஷேகம்ிஷேகம்ிஷேகம்ிஷேகம்ிஷேகம்ிஷேகம்ிஷேகம்ி
அவர்கள் விசேஷமானவர்கள் நீர் வைத்திருக்கிற திட்டம் நிறைவேறுகிற வரைக்கும் அவர்களை கர்த்தர் கைவிடுவதில்லை நீ என்னால் மறக்கப்படுவது இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ரெண்டே ரெண்டு வரிகளை பாடுவோமா என்னை நம்பி அவர் தந்த ஒரு பாதனை அவர் வரும் வரை காத்து கொள்வேன் நம்பிட்டாருங்க என்னை நம்பி அவர் தந்த ஒரு பாதனை அவர் வரும் வரை காத்து கொள்வேன் அன்பிற்குரிய ஜாய் டிவி நேர்களை உங்கள் ஜாய் டிவி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்திருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து பெல் சின்னத்தையும் கிளிக் செய்து அன்றாடக நிகழ்ச்சிகள் தேவ செய்திகள் பாடல்கள் சாட்சிகள் மற்றும் நேரலை நிகழ்ச்சிகளை கண்டு மகிழுங்கள் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் அன்பிற்குரியவர்களே மகிழ்ச்சிக்குரிய நற்செய்தி ஒன்று நம்முடைய ஜாய் டிவி யூடியூப் சேனலானது சுமார் ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்களை கொண்டுள்ளது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறிவிட்டது இந்த சேனல்கள் வழியாக மனு குரத்தை உயிர்ப்பிக்கின்ற உன்னத நிகழ்ச்சி உயிருள்ள சாட்சிகள் உண்டு பல ஆவிக்குரிய தேவ மனிதர்களின் உள்ளத்தை அசைய வைக்கும் தேவ செய்திகள் பரவசமூட்டும் பாடல் நிகழ்ச்சிகள் முழு இரவு ஜபங்கள் அநேக தேவ மனிதர்கள் இணைந்து நடத்தும் பனிரெண்டு மணி நேர தேவ பிரசனத்தை அனுபவிக்கும் இடைவிடா ஜப நேரங்கள் இன்னும் தேவனை ஆராதிக்கின்ற தேவ சபைகளின் நேரடியான ஒளிபரப்புகள் விசேஷமாக இந்த நாட்களில் இந்த காலத்திற்குரிய பல ஆவிக்குரிய சத்தியங்கள் அன்பானவர்களே உலகம் முழுவதிலுமே சுமார் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான இந்த நிகழ்ச்சிகளை கண்டு அனுபவித்து தெய்வாசிர்வாதங்களையும் பற்றி கர்த்தரை மகிழ்ச்சிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார் அன்பிற்குரியவர்களே இந்த ஜாய் டிவி யூடியூப் சேனல்களில் உங்களுடைய நிகழ்ச்சிகளும் நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்ய தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய செல்போன் எண் ஏழு மூன்று ஒன்பது ஏழு இரண்டு 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 எட்டு எட்டு ஒன்று என்ற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நீங்களும் சப்ஸ்கிரைபர் ஆகுங்கள் இந்நிகழ்ச்சியை கண்டு மற்றவர்களை காண செய்ய வாழ்வடையுங்கள் வாழ்ந்து ஆண்டு வரை மகிமைப்படுத்துங்கள் அன்பிற்குரிய ஜாய் டிவி நேர்களை உங்கள் ஜாய் டிவி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்திருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து பெல் சின்னத்தையும் கிளிக் செய்து அன்றாடக நிகழ்ச்சிகள் தேவ செய்திகள் பாடல்கள் சாட்சிகள் மற்றும் நேரலை நிகழ்ச்சிகளை கண்டு மகிழுங்கள் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் ஜாய் டிவி உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக 